ఇస్ లాడ్ హలలుయా దేవనామానికి మహిమ కలుగునుగాక మీ అందరికీ సుక్రీస్తు ప్రశస్తి నామల వందనాలు సకాలానికి ఆయన సన్నిధికి వచ్చిన మిమ్మల్ని అందరినీ దేవుడు దీవించిన గాక మనము నేను నాన్న చెప్తా ఉన్నారు కాటేజ్ పేర్లు కదా విశ్రాంతి దినమని మనోహరమైనదని అంచాలంట విశ్రాంతి దినమును ఎవరైతే ప్రతిష్ఠితమైన దినము ఇది చాలా సంతోషకరమైన దినము ఎలా ఉంది మరి ఉదయ కాలమున అయ్యో ఆదివారం వచ్చిందా అని వస్తామని నమ్మలేకపోతే సంతోషంగా మనోహరమైనది నేంచి లోక వార్తలు చెప్పుకోకుండా ప్రతిష్ఠితమైనదిగా ఎంచి ఆనందంతో ఆయన సన్నిధికి వస్తేనంట దేశం యొక్క ఉన్నత స్థలముల మీద నిలబెడతానని దేవుడు చెప్పాడు కదా విశ్రాంతి దినాన్ని మనం ఆ విధంగా చూసి మనోహరమైనది నేంచి దేవుని సన్నిధికి రావాలి మరి ప్రార్థన చేసుకుందాం ఇవదే కాలం మన పరిశుద్ధాత్మ కార్యమును మనం చూచినట్లుగా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థించుకుని సిద్ధపడదాం ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవునికి కృతజ్ఞత ఆస్థుతులను అర్పిద్దాం మరి మంత్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ దేవుని స్థుతిద్దాం ఆయన మనకు అనుగ్రహించిన ప్రతి ఈవిని బట్టి ఆయన స్థుతిద్దాం కృతజ్ఞత అర్పణలు అర్పించుచు ఆయన గుమ్మములలో ప్రవేశించుడి కీర్తనలు పాడుచు ఆయన ఆవరణములలో ప్రవేశించుడి అంటూ ఉన్నాడు భక్తుడు ఎంతగా స్థుతులు చెల్లించిన మనం ఆయన రుణమును తీర్చుకోలేము ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థన చేసుకుందాం మనసులంతా దేవునిపై కేంద్రీకరణ దెమ్మదే కాలమన ఎక్కడ మనసులు అక్కడ ఎక్కడ పెట్టద్దు దేని గురించి ఆలోచన చేయొద్దు పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధి మన మధ్యన ఉంది ఈ విశ్రాంతి దినము నాడు ఈ పరిశుధ పునరుద్ధానప దినము నాడు దేవా నాతో మాట్లాడండి నిండు మనసుతో నిన్ను ఆరాధించుకునే కృపను నాకు అనుగ్రహించండి మెత్తనైన హృదయం నాకు ఇవ్వండి నా జీవితాలు నువ్వు చేసిన మేలులన్నిటిని బట్టి గివ్ అస్ దట్ థ్యాంక్ఫుల్ హాట్ అలాడ్ ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి కృప కలిగిన మా దేవ సర్వాధికారి సర్వశక్తి గల దేవ మీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన నామమునకు వందనములు స్తోత్రములు ప్రవ్వ నిత్యము వే వేల దూతల చేత గాన ప్రతి గానాల చేత పరిశుద్ధుడు 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 అని చింత కీర్తించబడుచున్న పరిశుద్ధ దేవ అయ్యవదే కాలమున ప్రవ్వ అని బిడలగా నిర్రక్తము చేత అయ్య కడుగుబడిన బిడలగా ప్రవ్వ పరిశుద్ధులుగా తండ్రి ఉదయ కాలమున సంగముగా తండ్రి మేమందరము నిన్ను కూడి మేమందరము కూడి నిన్ను ఆరాధించాలని నిన్ను స్థుతించాలని ఆశతో ఇక్కడ చేరి ఉన్నాము తండ్రి పరిశుద్ధాత్ముడా మా మధ్యలో మీరున్నారని నమ్ముచి ఉన్నాము తండ్రి దేవా తండ్రి ఈ దినము నాయన ప్రత్యేక విధముగా ప్రభ మాతో మాట్లాడండి తండ్రి దేవా నాయన అతని నిండు మనస్సుతో నిన్ను ఆరాధించే వారిగా నిండు మనస్సుతో కృతజ్ఞత స్థుతులు నీకు చెల్లించే బిడలగా ప్రతి బిడ్డ హృదయాన్ని మీరు తాకమని అడుగుచున్నాము తండ్రి అయ్య మరి కఠినమైన హృదయాలు తెగులున్నారేమో నాకు తెలియదయ్యా లార్డ్ గివ్ అస్ యువర్ ఫ్రెష్ అనాయింటింగ్ దిస్ మార్నింగ్ పరిశుద్ధాత్మడాన్ని ఆత్మచేత మమ్మల్ని నింపాలని అడుగుచు ఉన్నాము తండ్రి దేవ మరి వారం అంతా ప్రభ ఏ విధముగా గడిచినదో దేవా తండ్రి మా హృదయాలను నీ సన్నిధిలో సరిచూసుకొని దేవా తండ్రి నాయన సంగ పరముగా అడుగుతూ ఉన్నా మమ్మల్ని క్షమించండి నాయన మా విధేయమైన ప్రతి పరిస్థితులను క్షమించండి నీ వాక్యానుసారముగా నడుచుకోలేని స్థితిగతులను క్షమించండి మమ్మల్ని మరి ఒకసారి నాయన పరిశుద్ధపరిచి అయ్యా మీ వాక్యము చేత మమ్మల్ని బలపరచి అయా నిండు మనస్సుతో నిన్ను స్థుతించే వారిగా అయా కృతజ్ఞత అర్పణలు నీకు అర్పించే వారికి ఉదయ కాలమున మా హృదయాలను సిద్ధపరచి మన అడుగుచున్నాము తండ్రి దేవ రావాల్సిన బిడ్డలందరినీ క్షేమంగా నడిపించండి ప్రభ మరెంతో మంది బిడ్డలు ఉదయ కాలమున అనారోగ్యాలతో మా ప్రియులు అయా హాస్పిటల్స్ లో అడ్మిట్ అయి ఉన్నారు కొంతమంది దేవ జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవ రాలేని బిడ్డల గురించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మీ గాయపరచబడిన చేతులు వేసి అయా అలాంటి బిడ్డలను ముట్టండి స్వస్థపరచండి తండ్రి అయా దేవ మరి ఇంకా అయా తండ్రి నాయన రావాల్సిన బిడ్డలందరూ ప్రభు ఆరోగ్యవంతులుగా ఉన్న బిడ్డలందరూు అయా నీ సన్నిధికి రావాలన్న ఆసక్తిని పుట్టించి అయా విశ్రాంతి దినము మరి ఈ దినము మాకు విశ్రాంతి దినముగా ఇచ్చారు పునరుద్ధానపు దినమును అయా తండ్రి ప్రతిష్ఠితమైనది నేయించి మనోహరమైనది నేయించి నీ సన్నిధికి నాయన అయా ప్రభు ఆనందముతో ఉత్సాహంతో వచ్చినట్లుగా మార్గమును సరాళము చేయండి ప్రతి విధమైన ఆటంకములను తొలగించండి దేవాయ దిన మారాధన్ని చేతులకు అప్పగిస్తూ ఉన్నాం ఈ ప్రాంగణము చుట్టూని దేవతల సంచారమును ఉంచండి ఏ విధమైన శోధన కీడు అపాయములు రాకుండా మరి చిన్న బిడ్డల అటు ఇటు తిరిగేటప్పుడు అయా నేను మరి సండే స్కూల్స్ లో వరకు వచ్చిన వాక్యం వినొచ్చి ఉండగా అయా టీచర్స్ ని బలపరచండి అయ్యా మీరే వాడుకోండి దినం పరిచయంలో పాలు పొందే ప్రతి 
ఆయన వాడుకోండి ప్రభ అయ్య మా హృదయాలను సరిచూసుకొని అయ్యా నిజముగా నిన్ను ఆరాధించేవారుగా ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించే సమయము వచ్చే అన్నదని ఆనాడు సమరయ్య స్త్రీతో చెప్పారు అవును తండ్రి అట్టి విధముగా అయ్యి మనోహరమైన ధర్మనాడు నిన్ను ఆరాధించుచు ఉండగా నీ ఆత్మ కార్యమును ప్రతి బిడ్డ చూచినట్లుగా సహాయము చేయండి నీ దాస్తుని బలపరచుకోండి నాయన అయ్యా మీ అభిషేకముతో నింపి వాడుకోండి తండ్రి నాయన అయ్యా ఆయన నోట మీ మాట నుంచి పలికించండి నాయన అయ్యా తండ్రి నాయన నూతనమైన బిడ్డలు అయ్యా తండ్రి నాయన ఇంకా నెరుగని బిడ్డల సన్నిధానముకు నడిపించండి నాయన రక్షణ మారుమన సనుభవంలోనికి నడిపించండి నాయన అలవాటుగా వచ్చి వినయొద్దు ప్రవ్వ అయ్యా తన విన్న వాక్యమాలు ముప్పై దంతులుగా అరవై దంతులుగా నూరుకు నూరు పాళ్ళు ఫలించేదట్టుగా మీరే ఈ దినమును ఆశీర్వదించి దీవించమని ఏసై అతి శ్రేష్టమై నా మమ్మని అడిగి వేడుకుంటూ ఉన్నాం తండ్రి ముందుకు వచ్చి మన ఆరాధన నడిపిస్తారు వారితో కూడా కలిసి అందరం దేవుని స్థుతిద్దాం పునరుత్న దినాన ఆయన సన్నిధిలో మనకు ఉన్నది ఎంతో ధన్యత ఎంతో భాగ్యం అలలుయ ఆయనకి ఇష్టమైన వారిగా మనం ఉండాలని ఆయన ఆశపడుతుంది మన జీవితాలు ఏ విధంగా ఉన్న ఒక్కసారి పరిశీలించుకోండి హృదయపూర్వకంగా ఆయన ఆత్మ స్వరూపి అయినాడు కనుక మనం కూడా ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించాలంట మనలో అపవిత్రత ఉంటే మనం హార్ట్ఫుల్గా ఆరాధన చేయలేము కదా ఒక్కసారి ఒక సెకండ్ మన జీవితాన్ని మనం పరిశీలించుకొని గత వారం నుంచి ఇప్పటి వరకు అయ్యా నేను చేసిన తప్పును బట్టి క్షమించు ప్రభా అని ఒక థ్యాంక్ఫుల్ హార్ట్తో అయినా నాకు ఈ రోజులు ఇచ్చావు ప్రభా ఈ పునరుత్న దినాన్ని ఇచ్చావు ప్రాణి ప్రభు అని థ్యాంక్ఫుల్ హార్ట్తో ఆరాధన చేసుకుందాం హలలుయ్యా హలలుయ్యా
ఆయన చూపించిన మేలు ఆయన చూపించిన జాలి ఆయన చూపించిన మంచితనం అంతటికీ నిజానికి మనమైతే అర్హులం కాదు యోగ్యులం కాదు కానీ ఆయన కృప వెంబడి కృపతో ఆయన కనికరంతో మనం ఈ విధంగా ఆశీర్వదించబడుతున్నాం ఈ విధంగా ఎదుగుతున్నాం ఈ విధంగా భద్రపరచబడుతున్నాం హలలుయ ఆయన చేసిన మేలన్నిటిని మన హృదయాల్లో ఉంచుకోండి ముందున్న ఏ పోరాటమైనా సరే ధైర్యంతో యుద్ధము యహోవాదే అని చెప్పి మన పోరాటాన్ని జయించబోతున్నాం హలలుయ హలలుయ ఈ పరిస్థితి ఏదైనా కావచ్చు అనారోగ్యాలతో ఎన్నో రోజులుగా ఇబ్బంది పడుతుండొచ్చు ఆర్థిక సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతుండొచ్చు ఏదైనా కానీ యుద్ధము ఎహోవ చేస్తే అంట విజయం ఖచ్చితంగా వస్తుంది నువ్వు ఇంతవరకు నీ ప్రయాసతో నీ కష్టంతో కష్టపడుతున్నావు నీ యుద్ధాన్ని దేవుని చేతిలో పెట్టి ఈరోజు హలలుయ ఆయన నీ పక్షంగా ఉంటానని మాటిచ్చాడు ఆయన నీ పక్షంగా పోరాడబోతున్నాడు హలలుయ హలలుయ
పిరికివాడైనా గిద్దో నీ చూసి ప్రభా పరాక్రమం గల బలార్జుడా అన్ను పిలిచావు ప్రభా ఈరోజు మేము కూడా ప్రభా ఎంతో పిరికి వారం ప్రభా ధైర్యం లేని వారం ప్రభా అయినా ఎన్నిక లేని వారం ప్రభా అయినా ధైర్యం చేసి ఇంకొకరికి సువార్త ప్రకటించలేని స్థితిలో ఉన్నా మేము ప్రభా అయ్యా మాకు మీ సహాయం కావాలి ప్రభా మా కుటుంబాల్లో నీ సహాయం కావాలి ప్రభా మా వ్యక్తిగత జీవితాల్లో నీ సహాయం కావాలి ప్రభా సాతాను ప్రభా నైనా వేసే తండ్రి మా కలుగు చేస్తున్న నైనా వేసే తండ్రి అపజయాలన్నింటిలో ప్రభా నీ సహాయాన్ని కావాలి ప్రభా నీ సహాయాన్ని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా కుటుంబాల్లో ఏ కుటుంబాల్లో అయితే ప్రభా నైనా వేసే తండ్రి అయినా వేసే తండ్రి గలిబిలి కలిగి నైనా వేసే తండ్రి ఉన్నాయో ప్రభా అయినా సాతాను చిచ్చు పెట్టి నైనా వేసే తండ్రి మనశ్శాంతి లేకుండా సమాధానం లేకుండా చేస్తున్నాడు ప్రభా ఆ కుటుంబాల్లో ప్రభా మీరు యుద్ధము చేయమని ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రభా నైనా వేసే అమ్మ సంఘంలో ప్రభా ఎక్కడైతే ప్రభా నైన అనారోగ్యాలు నైనా వేసే తండ్రి వదలకుండా పీడిస్తున్నాయో ప్రభా ఆ పరిస్థితుల్లో మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రభా నైనా వేసే తండ్రి ఎక్కడైతే ప్రభా నైనా సంఘంలో ప్రభా నైనా గర్భఫలం లేక నైనా బిడ్డలు ఎన్నో నైనా వేసే రోజు నుంచి కన్నీటితో నీ యొక్క కనిపెడుతున్నారు ప్రభా ఆ పరిస్థితుల్లోనికి నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రభా నైనా వేసే మూయబడిన ప్రతి గర్భాన్ని మీరు తెరవమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా నైనా వేసే తండ్రి నిరుద్యోగ సమస్యల్లో బాధపడుతున్న ప్రతి బిడ్డ జీవితంలోనికి ప్రభా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రభా మీరు యుద్ధాన్ని చేయండి ప్రభా లోడ్ యూ గివ్ ద విక్టరీ లోడ్ నైన నీ సహాయాన్ని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా అందరూ హృదయపూర్వకంగా విశ్వాసంతో పలుకుదామా ఎరికో గోడల్ లాంటి పరిస్థితులు మన ముందున్న ఎర్ర సముద్రము లాంటి పరిస్థితులు మనకి ఎదురొచ్చిన విశ్వాసమునకు కర్త అయిన ఏసయ మనకుంటే ధైర్యంగా ముందుకెళ్తాం ఇంకొకసారి పాడదామా ఆచరణాన్ని అందరూ ఏ ఒక్కరు నిర్లక్ష్యంగా ఉండొద్దు నువ్వు నిజంగా నమ్మితే దేవుడిని మహిమను నువ్వు చూస్తావు ఆ రోజు వాళ్ళు మౌనంగా ఎరికో గోడలు చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళని చూసి వాళ్ళు నవ్వుకున్నారు బట్ ఏడో రోజు వాళ్ళు ఏడు సార్లు నడిచినప్పుడు అంట ఏడో సారి వాళ్ళు నడిచినప్పుడు బిగ్గరగా కేకలు వేస్తూ ఆ కోట చుట్టూ నడిచినారు ఈరోజు నువ్వు విశ్వాసంతో హృదయపూర్వకంగా అయ్యా నిన్నే నమ్ముకుని ఉన్నాం ప్రభా అని హృదయపూర్వకంగా యుద్ధము యహోవాది అని దేవుని చేతిలోకి నీ పరిస్థితిని అప్పగిస్తే అంట దేవుడు నీ పక్షాన పోరాడతాడు నీకు విజయాన్ని ఇస్తాడు ఎరికో గోడలు ముందున్న కనపరుస్తున్నందుకు రుజువు చేస్తున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలయ్యా ఈ రోజు మా పరిస్థితులన్నిటిని నీ నీ పక్షాన పెడుతున్నాం ప్రభా ఆయన నీ వైపు చూస్తున్నాం ప్రభా నీ చేతుల్లో పెడుతున్నాం ప్రభా మీరే నాయన ఆయసే తండ్రి ఆయన ఆయసే మా పరిస్థితుల్లోనికి వచ్చి నాయన మాతో కలిసి నాయన ఆయసే మాకు విజయాన్ని దయచి మరి ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా అవునయ్యా ఏ ఎన్నిక ఏ అర్హత ఏ విలువ లేని మా జీవితాలకి ప్రభా నువ్వు మా జీవితాల్లోనికి రావడంతో ప్రభా మాకు ఎంతో విలువనిచ్చు ప్రభా నైనా మమ్మల్ని మేము చూసుకున్నప్పుడు ప్రభా ఎంతో హీనులుగా దీనులుగా నైనా వేసే తాను అల్పమైన వారిగా నైనా మేము చూసుకున్నప్పుడు ప్రభా నైనా వేసే నీ దృష్టిలో ప్రభా మమ్మల్ని ఎంతో విలువైన వారిగా ప్రభా నైనా వేసే తన్ని కుడి పాశమున్న నైనా వేసే తన్ని మమ్మల్ని కూర్చుని పెట్టాలని ప్రభా నైనా వేసే తాను మీరు ఆశపడుతున్నారు ప్రభా నీకు స్తోత్రాలు తండ్రి ఏ ఆశలు లేని మా జీవితాల్లో ప్రభా మీరొచ్చి తండ్రి 
నైనాయసే తండ్రి నీ జీవాన్నే మాకు త్యాగం చేస్తారు ప్రభు మా కోసం మరణం సైతం నైనాయసే తండ్రి జయించి లేచిన తండ్రి నీకు స్తోత్రాలే అందరు హృదయపూర్వకంగా ఈ పాట పాడుతుండగా ఈ పాటలో ఉన్న అర్థాన్ని అనుభవిస్తూ ఈ పాటలో ఉన్న త్యాగాన్ని గమనిస్తూ దేవుడు చేసిన సహాయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ అవునయ్య నా జీవితానికి నువ్వు విలువనిచ్చావు ప్రభా అని హృదయపూర్వకంగా దేవుని మహిపాలు
అయ్యా పాపములు అయినా లోకములు అయినా ఏసే తల్లి ఊరుకుపోయి ఉన్నప్పుడు ప్రభా కనికరించి జాలి చూపించి అయ్యా అన్నిటికి మించి ప్రభా ఆరని ఎడతెగక నైనా చూపిన ప్రేమను బట్టి ప్రభా అయినా నన్ను రక్షించి ప్రభా పైకి లేవని తప్ప ప్రభా నీకే స్తోత్రాలు తల్లి స్తోత్రాలు ప్రభా అవునయ్యా నీ ప్రేమను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు అయ్యా నీ జాలిని బట్టి నీకు వందన నీ కనికరాన్ని బట్టి అయ్యా నీకు సాగిలు పడి వందనాలు చెల్లిస్తున్నా ప్రభా అయ్యా గడిచిన పది నెలల్లో ప్రభా అయినా మీరు చేసిన ప్రతి సహాయాన్ని బట్టి అయినా మీరు ఇచ్చిన ప్రతి కాపుదలను బట్టి భద్రతను బట్టి అయినా మా ప్రయాణాలంతట్లో మీరు అయినా ఇసే ఇచ్చిన భద్రతను బట్టి అయినా గడిచిన నెల నెలలన్నిట్లో ప్రభా మాకు ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని బట్టి మాకు ఇచ్చిన అభివృద్ధిని బట్టి మాకు ఇచ్చిన ఎదుగుదలను బట్టి మాకు ఇచ్చిన ఆత్మీయతను బట్టి మాకు ఇచ్చిన జీవాహారాన్ని బట్టి ప్రభా మా జీవితానికి విలువను తెచ్చిన దాన్ని బట్టి ప్రభా నీకే సాగిలు పడి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా అయ్యా ఈ సమయంలో ప్రభా నిరుత్సాహాల్లో నిస్పృహల్లో ఉన్న ప్రతి బిడ్డ పక్షాన ప్రభా నేనున్నానని ప్రభా మీరు మాట్లాడండి ప్రభా అయ్యా వారి జీవితంలో ప్రభా నువ్వు కలిగిన ఉద్దేశాలు ఎంత గొప్పవో ప్రభా అని వాక్యం ద్వారా బయలుపరుచుకుంది ప్రభా అవి మేలుకే అవి ఉన్నతంగా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించడం కొరకే అని ప్రభా నీ మాట సెలవిస్తుండగా ప్రభా నైనా మమ్మల్ని కూర్చున్న మీ సంగతులు ప్రభా నైనా మమ్మల్ని కూర్చున్న నైనా ఎస్ తండ్రి నైనా ఎస్ తండ్రి మీ ప్లాన్స్ ప్రభా అవి ఎంతో గొప్పవని నమ్మిన ప్రతి బిడ్డ జీవితంలో ప్రభా మీరే కార్యం చేయమని మీరే స్వస్థతలు కలుగు చేయమని మీరే అద్భుతాలని చేయమని మీరే నైనా ఎస్ తండ్రి కనికరాన్ని చూపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా నేను నమ్ముకున్న బిడ్డల పక్షాన ప్రభా అయినా ఎవరైతే ప్రభా హృదయపూర్వకంగా ప్రభా ఈ పాటని నైనా ఎస్ తండ్రి జీవితంలో నైనా మీరు చేసిన ప్రతి మేలును బట్టి హృదయపూర్వకంగా అనుభవించి నేను స్థుతించారు ప్రభా ఎవరైతే ప్రభా ఆశతో నీ వైపు చూస్తున్నారో ప్రభా నైనా మీరే ప్రభా జీవితాల్లో ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో పనిచేసి ప్రభా పైకి లేవనెత్తమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఏమిచ్చి నిర్ణయాన్ని తీర్చుకోగల ప్రభా ఏమి ఇవ్వలేక నైనా ఎస్ తండ్రి దీన మనసుతో ప్రభా విరిగి నలిగిన హృదయాలతో ప్రభా కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ప్రభా ఆయన ఈ విరిగి నలిగిన హృదయాలతో చేసిన ఆరాధనని ప్రభా నీ పాదాల చెంత సమర్పించుకుంటూ ఏసు నామంలో అడిగి పొందుకొని నామ తండ్రి ఆమె సుమా దయచేసి అలా నిర్ణయించుకున్నట్లయితే మన మధ్యలో ఉన్న బ్రదర్ వెంకట్ గారు ముందుకు వచ్చి ఇటు కొరకు ఏర్పరచబడిన వాక్య భాగాన్ని ఉత్తర పత్రాలుగా చదివి వినిపిస్తారు ఈరోజు బైబిల్ రీడింగ్లో కీర్తనలు నూట పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నూట ఇరవై తొమ్మిది వచ్చినాలు నూట ఇరవై తొమ్మిది నుంచి వన్ ట్వంటీ నైన్ నుంచి వన్ ట్వంటీ నైన్ నుంచి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వరకు చదువుకుందామండి పేజ్ నెంబర్ ఫైవ్ వన్ నైన్ నీ శాసనములు ఆశ్చర్యములు కావుననే నేను వాటిని గైకొనుచున్నాను నీ ఆజ్ఞలందైనా అధిక వాంఛ చేత నేను నోరు తెరచి ఒగొర్చుచున్నాను నీ వాక్యమును బట్టి నా అడుగులు స్థిరపరచుము ఏ పాపమును నన్ను ఏలనీయకుము నీ సేవకుని మీద నీ ముఖకాంతి ప్రకాశింపచేయుము నీ కట్టడలను నాకు బోధింపుము యహోవా నీవు నీతిమంతుడవు నీ న్యాయ విధులు యథార్థములు నా విరోధులు నీ వాక్యములు మర్చిపోవదురు కావున నా ఆసక్తి నన్ను భక్షించుచున్నది నేను అల్పుడను నిరాకరింపబడిన వాడను అయినను నీ ఉపదేశములను నేను మరువను శ్రమయు వేదనయు నన్ను పట్టియున్నవి అయినను నీ ఆజ్ఞలు నాకు సంతోషము కలుగు చేయుచున్నవి నీ శాసనములు శాశ్వతమైన నీతి గలవి నేను బ్రతుకున్నట్లు నాకు తెలివి దయచేయు చదవబడిన వాక్యం మన హృదయాలు ఫలించిన గాక దయచేసి అందరు కూర్చునండి
హిందూ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా అంటే నువ్వు ఇంటి ముందుకు వెళ్ళి జీసస్ అని ఒక మాట అంటే ఇది ఏలియన్స్ వచ్చినట్టు ఫీల్ అయిపోతారు అనమాట ఎవరు అంత డిఫరెంట్గా చూస్తారు అంత చాలా డిఫరెంట్ హౌస్ డిఫరెంట్ పీపుల్ అనమాట వాళ్ళ మధ్యలో నేను ఉన్నాను మేము ప్రేయర్ చేసుకుంటామని తెలుసు వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు సరే జస్ట్ రిలేటివ్స్ కాబట్టి వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ చేశారు అంత బాగుంది పొలం బాగా చేపిస్తున్నాము బోర్లు చేపిస్తానికి అది మిషన్స్ వస్తుంది అని చెప్పారు అనమాట నాకు నేను ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటే షడంగా నాకు గుర్తొచ్చింది అనమాట అంటే బోర్స్ అనేది క్రాన్షియల్గా ఏంటంటే హిందూవిజంలో అదొక పెద్ద చాలా ప్రేషియస్ థింగ్ వాళ్ళకి చాలా ఒక పూజ చేసి ఒక కొబ్బరికాయలు కొట్టి అని చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తారు అది చూసి నాకు చాలా భయం వేసింది అంటే నాకు వాటర్ పడతాయలేదు అనే తర్వాత సంగతి కానీ అలాంటివి అక్కడ చేయించవచ్చా లేదు అనేది నాకు చాలా భయం వేసింది నేను మా మావయ్యకి ఫోన్ చేసి మా మావయ్య నేను ఇట్లా ప్రేయర్ చేయించుకొని స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము అంటే అవునా సరే నువ్వు ప్రేయర్ చేసుకో నేను కాదన్నావు కానీ ముందు నేను కొబ్బరికాయ కొడతాను తర్వాత నువ్వు చేసుకో అన్నాడు నాకు అర్థం కాలే ఏంటి నేను ఎట్లా అంటున్నాడు అని చెప్పి నేను లేదు మావయ్య నేను ప్రేయర్ చేస్తాను మేము ప్రేయర్ చేసుకుంటాము మీకు తెలుసు కదా అది నేను అంటే అవును బాబు నేను కాదనట్లేదు నేను కొబ్బరికాయ కొట్టిన తర్వాత నీకు ఏది కావాలో చేసుకో అంటున్నాడు సరే నేను చాలా బాధపడ్డాను ఇంకా తర్వాత మా వైఫ్తో మాట్లాడిన తర్వాత తన అంది మా మదర్తో కూడా చెప్తే లేదమ్మా మీరు ముందు వెళ్ళి ప్రేయర్ చేసుకుంటే మంచిదేమో అంటే నేను వెంటనే రవి బ్రదర్కి కాల్ చేశాను బ్రదర్ ఇట్లా ఉంది సిచ్యువేషన్ అంటే బ్రదర్ అట్లయితే ముందు మీరు వెళ్ళండి మనం ప్రేయర్ చేద్దామని చెప్తే నేను ఇంకా అప్పటికప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి బ్రదర్కి ఫోన్ చేస్తే బ్రదర్ ప్రేయర్ చేశారు దేవుడి దేవ వల్ల అంతా బాగా జరిగింది ఆ మిషన్స్ వచ్చినాయి నాకు టెన్షను అంటే ఎవరి ముందు ఏం చేస్తారు అని చెప్పి సరే అలా అనుకుంటూ ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఆయన ఎందుకు వచ్చాడు ఆ కొబ్బరికాయ తీసుకొచ్చాడు ఆ సాంబ్రాణీలు అన్నీ తీసుకుని వచ్చాడు గబ గబ చాలా రెడీ అయ్యి వచ్చాడు నేను కూడా పక్కనే ఉన్నాను మేము ఇద్దరు మా వైఫ్ మీ ఇద్దరం కూడా పక్కనే ఉంటే చూస్తున్నాం ఏం జరిగిందో చూద్దాం అంతా దేవుడు చెప్తాం దేవుడికి వదిలి పెడదాం అని చెప్పని ఏం జరిగిందో నాకే తెలియదు తాను కొబ్బరికాయ కొట్టలేదు కానీ మిషన్ వర్క్ స్టార్ట్ అయింది వాటర్ పడ్డ అయ్యి మొత్తం త్రీ బోర్స్ వేశారు ఏ త్రీ బోర్స్ దగ్గర కూడా ఎక్కడ తను కొబ్బరికాయ కొట్టలేదు ఎక్కడ పూజ కూడా చేయలేదు అంతా అయిపోయిన తర్వాత వాటర్ అంతా బాగా పడిన తర్వాత బాగా అప్రిషియేట్ చేశారు అంతా బాగుందబ్బా నీ చాలా బాగా జరిగిందని చెప్పని ఆ కొబ్బరికాయ తన ఊళ్ళోకి వెళ్ళి తన గుళ్ళో కొట్టుకొని వచ్చాడు అనమాట యాక్చువల్గా నేను చాలా థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పుకున్నాను ఎందుకంటే అది నా పొలంలో కొట్టలేదు మా పొలంలో తన గుళ్ళో కొట్టుకున్నాడు ఓకే తనకి హ్యాపీ ఇక్కడ జరగకూడదు అనుకున్నాను అది జరగలేదు దేవుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నాను కానీ కొంతమంది అన్నారంటే ఎందుకు ఇప్పుడు అనవసరం ఇల్లని ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తున్నాము అంటే నాకు అనిపించింది నేను చెప్పాను నాకు అది నచ్చలేదు నా పొలంలో అలా జరగాలని దేవుడిని అంటే తర్వాత దేవుడి నామే కనపరచుకోవాలనుకున్నాను అది జరిగింది అది ఆ ఒక్క చిన్న సంఘటన నా జీవితంలో ఇంకో రకంగా జరిగింది యాక్చువల్గా టూ డేస్ బ్యాక్ మా కంపెనీలో నేను జాయిన్ అయ్యి ఒక మీ అందరికి తెలుసు నేను బోస్ట్ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాను సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది ఒక ఫైవ్ మంత్స్ క్రితమే నాకు ప్రాజెక్ట్ అలాగేట్ అయింది సరే దాంట్లో వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళంతా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి సీనియర్స్ అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎవరైనా కలిసిచ్చండి టెన్ ఇయర్స్ మినిమం ఎవరు తక్కువ చెప్పట్లేదు అనుకున్నాను నేనే జూనియర్ నేమ్ వాళ్ళది ఇంట్లో అని చెప్పని సరే నేను వాళ్ళతో పాటు కలిసి పని పని చేసుకుంటూ ఉన్నాను అనుకోకుండా ఒక కస్టమర్తో నేను దాదాపు ఒక సిక్స్ ప్రాజెక్ట్స్ హ్యాండిల్ చేస్తాను ప్యారలల్గా ఆ సిక్స్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఒక కస్టమరు ఎందుకు తనకి నా వర్క్ నచ్చిందని ఒక చిన్న మెయిల్ ట్రిగర్ చేసింది అంటే ఏమంటే తను బాగా చాలా కస్టమర్ సెంట్రిక్గా ఉన్నాడు తను బాగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నాడు ప్రతి ఒక్కరికి నాకు చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాం మేము ఇంప్రెస్ అయ్యాము అని చెప్పి ఒక మెయిల్ జస్ట్ ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఇడి పంపించారు అనమాట మా మేనేజర్కి తను ఏం చేశాడంటే ఓకే ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వీ నో హీఈస్ రియలీ డూ డూయింగ్ గుడ్ అని చెప్పి తను డిపార్ట్మెంట్ ఎడి పెట్టాడు అది అలా వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళి అసలు హెడ్స్కే హెడ్ ఆఫ్ ది హెడ్ హెడ్కి వెళ్ళిపోయింది అనమాట అది కూడా జర్మనీ నుంచి వచ్చినాయి కంప్లీట్ మెయిల్స్ అది మేము చాలా ఆశ్చర్యపోయాం మా వాళ్ళందరూ అన్నారు మాకు ఇంత మటుకు ఎవరికి రాలేదు ఇట్లా అంటే నేను అన్నాను ఏమో నాకు తెలియదు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే జరుగుతుంది అని మేబీ వాళ్ళు దేవుడు ఇచ్చారు అంటే చాలా గొప్పగా అప్పటికప్పుడు మా మేనేజర్లో డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ అందరూ నన్ను పిలిచి మాట్లాడి నా బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి తెలుసుకొని ఫైవ్ మంత్స్లో నువ్వు ఇలా బాగా అచీవ్ చేయగలిగా దాన్ని మేము రియల్ అప్రిషియేట్ చేస్తున్నామంటే నేను మనసులో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మా వైఫ్తో నేను మాట్లాడుకున్నప్పుడు తన అంది నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుడు నామాన్ని కనపరిచావో పొలం విషయంలో దేవుడు నిన్ను కూడా ఉన్నతమైన స్థానాల్లో నిలబెడతాడు సో అది ఇక్కడ మనకు ఒకసారి మన ఒకసారి ఇది ఒక 
అదేవిధంగా ఎవరైతే వాళ్ళు నన్ను అడగాలనుకున్నారో నేను వాళ్ళకి చెప్దాం అనుకున్నా కాకపోతే వాళ్ళకి అని చెప్పిన అర్థం కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళంతా హిందూ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో వాళ్ళు ఏ రోజైతే దేవుడు తెలుసుకుంటారో ఆ రోజు నేను దీని వివరంగా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకున్నాను కానీ ఈ విధంగా దేవుడు చేసిన అద్భుత కార్యాలకి నేను దేవుడికి మహిమ గంతా చెల్లును గాక ఆమె మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామంలో అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను సమయం ఇచ్చినటువంటి దేవుని సేవకులకి సంగమం కంతటి కూడా వందనాలు నా పేరు శ్యాంబాబు నేను ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డిసెంబర్ నవంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్న బెంగళూరు వచ్చాను అంటే కరెక్ట్గా నవంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్కి టూ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది నాకు ఇక్కడ కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ తర్వాత శ్రీ చైతన్య కాలేజీలో రెగ్యులర్గా ఫ్యాకల్టీగా జాబ్ వచ్చింది నేను వచ్చాను చాలా ఎలబరేటెడ్ నా టెస్ట్ మనీ బట్ క్లుప్తంగా చెప్తాను వచ్చినప్పుడు నేను బెంగళూరు వచ్చినప్పుడు చాలా ఒట్టి చేతులతో వచ్చాను నిరాధార స్థితిలో కోవిడ్ టైంలో మొత్తం అంతా కూడా కోల్పోయి మానసికంగానూ ఫిజికల్గానూ చాలా వేదంతో ఇక్కడికి బెంగళూరు రావటం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత బ్రదర్ విష్ణు నన్ను రిసీవ్ చేసుకున్నాడు విష్ విష్ణు తీసుకొని రూమ్లో అక్కడ హెల్ప్ చేశాడు తర్వాత నేను ఒక టూ వీక్స్ తర్వాత టూ వీక్స్ వరకు ఏ చర్చికి వెళ్ళలేదు వెళ్ళకపోతే విష్ణునే ఫోన్ చేసి అన్న మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏంటనంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు మనకి ఇక్కడ ఎవరికి తెలియదు కదా అని చెప్పేసి అప్పుడు నాగర్భవి క్యాంపస్ అది నాగర్భవి నార్త్ సైడ్ అనుకుంటా బెంగళూరుకి అక్కడ ఉంట ఉన్నప్పుడు విష్ణు అన్నాడు లేదన్న మీరు అట్లా ఉండడానికి వీల్లేదు మీరు రెండే అన్నోళ్ళు ఉన్నారు అన్న అక్క వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడికి రెండు అని చెప్పేసి కాబట్టి నేను అంత దూరం ఎలా వస్తాను నాకు తెలియదు కదా బెంగళూరు ఎలా ట్రావెల్ చేయాలంటే టైం టేకింగ్ కదా అంటే లేదని మీరు మెట్రోగా చేసేయండి అని చెప్పేసి జాగ్రత్తగా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు నన్ను తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ పీజీఎఫ్ వాతావరణం అంతా కూడా చూసి నాకు చాలా పీస్ఫుల్గా అనిపించింది ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే లోపలికి వచ్చి కూర్చోగానే చాలా ప్లెజెంట్ పీస్ఫుల్గా అనిపించింది ఎందుకంటే నేను అప్పటికీ చాలా మరి ఒక రకమైన డిప్రెషన్లో ఉన్నాను ఇక దుఃఖంలో ఉన్న దుఃఖ బాధలో ఉన్నాను ఎందుకంటే మొత్తం ఆర్థికంగాను తర్వాత ఫ్యామిలీలో కూడా కొంత లాస్ జరగటం జరిగింది ఒక బిల్డింగ్ కట్టడం వల్ల ఆర్థికంగా చాలా అప్పులు ఉబ్బులోకి వెళ్ళిపోయింది దగ్గర దగ్గర డెబ్బై ఎనభై లక్షలు లాస్ అయిపోయి నిరాధార స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళు చేయూతనిచ్చారు ఎంతో ఆదరించారు కానీ ఈ నిరాధార స్థితిలో కనీసం ఛార్జీలు కూడా డబ్బు లేని పరిస్థితుల్లో బెంగళూరు వచ్చాను అనమాట అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ అయిన మూర్తి గారు ఆయనే బస్ టికెట్ బుక్ చేశారండి ఆయన ఎంకరేజ్ చేసి తీసుకొచ్చి బెంగళూరు వచ్చిన తర్వాత జాబ్ జాయిన్ అన్న జాబ్ జాయిన్ అవటం అంతా కూడా జరిగింది అయితే అటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు పీజీఎఫ్లోకి రాగానే ఫస్ట్ నాకు చాలా పీస్ఫుల్గా అనిపించింది ఏదో హోప్ కనిపించింది అనమాట నాకు ఒక రకమైన నిబ్బరం నాకు అనిపించింది అప్పుడు నేను ఏమని అనుకున్నానంటే దిస్ దిస్ మైట్ బి ద రైట్ ప్లేస్ అని అనుకున్నాను ఆ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ వీక్స్లోనే రవి బ్రదర్ టెస్ట్ మోని చెప్తూ ఉన్నారు వారి కుటుంబంలో ఒక పక్క సేఫ్ సిస్టర్ వాళ్ళ ఫాదరు తర్వాత బ్రదర్ వాళ్ళ మదరు ఏ విధంగా పరిస్థితులు కూడా నడిచారు అదంతా చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళు అంత దుఃఖకరమైన పరిస్థితుల్లో నడిచి నడిచినప్పటికీ కూడా ఇంత ధైర్యంగా ఈ పరిచయం చేస్తూ ఉన్నారు అదేంటి నేనేంటి చిన్నపాటి ఒక్క సందర్భానికి నేను ఇలా కుమిలిపోతున్నాను ఏంటని చాలా ఆ రోజు ధైర్యం తెచ్చుకున్నాను ఇక నుంచి అక్కడ ఎంత దూరం అయినా సరే రావాలి వాల్సిందే అనుకొని అందరూ దానికి తోడు మనంతా తెలుగువారు ఇదంతా కూడా చాలా న్యాచురల్గా ఉంది బెంగళూరులో ట్రాఫిక్ చూస్తే నాకు భయం అండి ఒక రకమైన ఫోబియా వెనక నుంచి ఎవరు వచ్చి కొట్టేస్తారు లేకపోతే ఎదరి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళి మనం గుద్దేస్తాం అన్న ఫోబియా ట్రావెల్ చేయాలన్న భయం అందుకే నేను బుక్ క్యాబ్ చే క్యాబ్ కానీ కార్ కానీ బుక్ చేసుకునేవాడిని అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎంత దూరం అయినా సరే వచ్చి అటెండ్ అవుతున్నాగా సిస్టర్ కీబోర్డ్ ప్లే చేయమన్నారు అంతే ఇక తర్వాత వేణు గారు పరిచయం అయ్యారు తర్వాత నిదా నిదానంగా సంగం అంతా పరిచయం అయింది చాలా ఆదరించబడ్డాను ఈ రోజున నా పరిస్థితి చూస్తే అన్నీ కలిగి ఉన్నాను నెమ్మదిగా సమాధానంగా ఉన్నాను ధైర్యంగా ధీమాగా ఉన్నాను ఏమున్నా లేకపోయినా యేసుక్రీస్తు ప్రభుని కలిగి ఉన్నట్టు ఎంతో ధన్యత దేవుని బిడ్డలు మనకి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటే ఎంతో మంచిది అయితే ఇంకొక విషయం యాడ్ చేయాలి ఏంటంటే ఇప్పుడు జాబ్ చేస్తూ ఉండగా జాబ్ చాలా గలిబిలిగాను భయంకరమైన వాతావరణం అక్కడ కనిపించింది ఆ ప్రిన్సిపాల్ శివభక్తుడు అంట ఇక ఎవరిని పడతాడు నేను క్యాకులేజ్ చేయటం చాలా ఇబ్బంది పెడతాం చేస్తూ ఉంటుంటే నాకేమో నచ్చట్లేదండి నాకు కొద్దిగా షార్ట్ టెంపర్ లాగా వచ్చేసేసి ఎదురు చెప్పేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఒక పక్కన భయం 
ఆస్తా ఉంది ఈసారి మూర్తి అన్న టికెట్ బుక్ చేశాడు నెక్స్ట్ టైం నేను ఈ జాబ్ పోగొట్టుకుంటే కనుక నాకు బుక్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఉండరేమో అని భయంతో ఆరు నెలలు మరి వర్క్ చేశాను వర్క్ చేసిన తర్వాత ఇక నేను పిక్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయి ఇక నేను చేయలేనని చెప్పేసి వేణు గారితో షేర్ చేశాను ఇదండి పరిస్థితి నేను ఇక చేయలేను చాలా గలిబిలిగా ఉంది నెమ్మది లేదండి వర్క్ చేస్తున్న సమాధానం లేదన్నప్పుడు సరే మానేస్తున్నాను అని చెప్పేసి అని చెప్పేస్తే చెప్పేసి మరి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే మళ్ళీ వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నానండి అని అన్నారు లేదు లేదు ఒక వన్ వీక్ ఇక్కడ ఉండండి మా ఫ్లాట్ ఖాళీగా ఉంది పాత ఫ్లాట్లో ఉందని చెప్పేసి ఒక వన్ వీక్ ఉండండి అని చెప్పి ఆగమన్నారు ఆగమన్న తర్వాత సరే దేవుని బిడ్డలో మాట చెప్పారు కదా ఎందుకు తీసివేయాలని చెప్పి నేను కొంచెం నిదానించి ఆలోచించి సరేనండి అని అన్నాను ఆ వారం రోజులు కాస్త వారి గృహంలోనే దగ్గర దగ్గర ఒక త్రీ మంత్స్ దాకా ఉండి జాబ్ సెర్చ్ చేసుకొని వారు కూడా చాలా బాగా మర్యాదగా చెక్కు చేద్దరని మర్యాద అంటారు దేవుని బిడ్డలు మరి ఈ లోకంలో సొంత బంధులు స్నేహితులు కూడా నాలుగైదు రోజులు ఉంటే కష్టం కానిటువంటిది ఇదంతా కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఆత్మీయత గాడ్స్ కేవలం దేవుడు ఇచ్చినటువంటి కృప దేవుణ్ణి బట్టి మనకు కలిగి ఉన్నటువంటి ధన్యత అని చెప్పాలి సర్ తర్వాత నారాయణలో జాయిన్ అయ్యాను నారాయణలో జాయిన్ అయిన తర్వాత నేను అప్పుడుకి ప్రార్థన ఏమని చేసుకుంటున్నానంటే నాకు ఏదైనా మంచి జాబ్ వస్తే కష్టపడి ఈ యొక్క ఈ యొక్క అప్పులన్నీ కూడా తీర్చివేయాలని మనసులో ఉందన్నమాట ఏదేమైనా సరే ఈ గిల్టీనెస్ ఈ బా ఈ యొక్క అప్పులు పాలైపోయాము అసమర్థుడిగా ఉన్నాం అని చెప్పేసి ఆ గిల్టీనెస్ నుంచి బయటపడాలని చాలా కసిగా పట్టుగా ఉన్నాను నేను ఎప్పుడైతే నారాయణలో వచ్చిందో ఇక ఇంక ఏం ఆలోచించలేదండి నేను చెప్తున్నాను వాస్తవంగా నేను ప్రార్థన చేసేంత తక్కువ బైబిల్ చదివిన తక్కువ కాలంలో చాలా ఎక్కువ కష్టపడి ముందు ఇక ఆర్థికంగా పరుగులెడుతున్నటువంటి పరిగెట్టిస్తున్నటువంటి తొందర పెడుతున్నటువంటి ఆందోళన కలిగిస్తున్నటువంటి వాటన్నిటినీ క్లియర్ చేయాలనుకొని దేవుడి మీద భారం వేసేసి దేవుని బిడ్డలకు చెప్పేసి ఇక ముందు కొనసాగుతూ ఉన్నాను ఈ క్రమంలోనే మూర్తి గారు జ్యోతి గారు వారి యొక్క కుటుంబం అంతా కూడా చాలా పట్టుబట్టి ప్రతిరోజు కూడా పట్టుదలతో మ్యాడ్లీ దే ప్రేడ్ ఫర్ మీ అది నేను మర్చిపోలేను అంతేకాదు రవి బ్రదర్ సిస్టర్ హైప్ సిస్టర్ కూడా పరిస్థితి అందరూ తెలుసు వారు కూడా ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉన్నారు కానీ నేను రెగ్యులర్గా చర్చకు రాలేకపోయాను అయినప్పటికీ ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం బాధపడుతూ ఉన్నాను ఇదేంటి ఈ కార్పొరేట్లో పనిచేయటం వల్ల ఇలా స్టక్ అయిపోవటం అని అనుకుంటా ఆదివారం ఆరాధన పోగొట్టుకోవాలనుకుంటున్న సమయంలో అనుకోకుండా నాకు ఒక బెంగళూరు బేస్డ్ కాలేజ్ నుంచి కాల్ వచ్చింది కాల్ వచ్చి వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఐఐటి అడ్వాన్స్డ్ చెప్పాలంటే నేను ఐఐటి అడ్వాన్స్ టీచర్ని కాదు అని నేను అంటా ఉన్నాను అలా మూడు సార్లు కాల్ చేశారు మూడో సారి విసిగిస్తూ ఉండండి వీళ్ళు ఎందుకు కాల్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి సరే ఐ విల్ అటెండ్ ద ఇంటర్వ్యూ లెట్ లెట్ డూ ద ఫార్మాలిటీస్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ అని స్టార్ట్ చేయించాను స్టార్ట్ చేయించిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ టెస్ట్ రిటర్న్ టెస్ట్ డెమో ఉంటుంది మాకు సో రిటర్న్ టెస్ట్ వచ్చేసరికి ఆన్లైన్ పెట్టారు ఆన్లైన్ పెడితే ఆన్లైన్ రాయటం కూడా ల్యాప్టాప్ లేక వేణు గారిని అడిగితే ఇంటికి రమ్మన్నారు అక్కడికి వెళ్ళి రాశాను రాస్తూ ఉండంగా పేపర్ చూడగానే చాలా టఫ్గా ఉంది నీరు గారిపోయాను ఇక ఇక కష్టం లే మనం మంచి అంటే బెంగళూరు బేస్డ్ మంచి కంపెనీ ఉన్నటువంటి కార్పొరేట్ కాలేజెస్ అన్నిటిలో కొంచెం లిబరల్గా ఉండదు వరకు అటువంటి పరిస్థితుల్లో చాలా క్వశ్చన్ పేపర్ చూసి చాలా టఫ్గా ఉంది హై లెవెల్ స్టాండర్డ్స్ అది అది చూసి నీరు గారు పోయి ల్యాప్టాప్ ముందు అలా కూర్చుంటే సాత్విక్ వచ్చి సాత్విక్ వచ్చి వేణు గారు అబ్బాయి సాత్విక్ వచ్చి ఏంటి అంకులు అలా కూర్చున్నారు ఏమి రాదా అన్నారు ఏమి రాదు సాత్విక్ చెప్ప పేపర్ చాలా టఫ్గా ఉందని అన్నారు ఏమి చదవకుండా ఎగ్జామ్కి ఎందుకు వచ్చారు అంకులని క్వశ్చన్స్ ఇంట్రాగేషన్ అన్నమాట ఏది నన్ను చూడనివ్వండి నన్ను చూడనివ్వండి అని పక్క నుంచి ల్యాప్టాప్ చూడటం సరే చూడు నాయన అని అంటాం నన్నన్న చూడనివ్వండి అని అంటాం ఇక కాస్త ఏదో చూసి చూడటం లోపలికి వెళ్ళి రావటం పెట్టండి ఏబిసిడిలో అని అంటాం సరే ఏది రాదు కదా ఏదో ఒకటి కనీసం ఏబిసిడి పెట్టే థాట్ కూడా రావట్లేదు సరే సాత్విక్ మాట అన్న తీసుకుందాం అని చెప్పేసి అటెంప్ట్ చేశాను మార్కులు అయితే పెద్దగా రాలేదు కానీ డెమోకి పిలిచారు వాళ్ళు ఏ ఉద్దేశం తర్వాత పిలిచారో తెలియదు కానీ ఆ డెమో కూడా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా దేవుని సన్నిధిలో చెప్పాలి కాబట్టి నేను డెమో చెప్తుంటే ఆయన తలపట్టేసుకున్నాడు అలాగే తలపట్టేసుకుంటే నేను అనుకున్నాను అయిపోయింది లేదు పులిహార అయిపోయింది ఇంకా అక్కడ సాలాజ్యం లేదు అనుకున్నాను అటువంటిది తర్వాత వెంటనే ఇట్లా వేణు గారి చేసే షేర్ చేశాను ఏమీ లేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు పిలిచారంటే కానీ ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు సెలెక్ట్ చేశారా సెలెక్ట్ చేయట్లేదని చెప్పట్లేదు అని అంటే సరే సాత్విక్ చేత ప్రేర్ చేపిస్తానని అన్నారు నిజంగా సాత్విక్ ప్రేర్ చేస్తే నాకు ఆ టైంలు కొన్ని కొన్ని టైంలో అలాగా జరుగుతుంది ప్రేర్ చేపించాను ఆ రోజు ఈవినింగే నాకు కన్ఫ
దేవుని సేవకులు అంటే మర్యాదగా ఉండాలి మనం చాలాసార్లు ఎదుగుతున్నప్పుడు గర్వం డామినేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అయినప్పుడు తగ్గించుకొని అన్నీ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉన్నప్పుడే లేకపోతే దేవుడి అన అణిచివేత దేవుని యొక్క కోపము ఉద్రేకం అనేది నేను కళ్ళారా చూశాను ఆ ఉద్రేకం కోపం మన మీద వచ్చినప్పుడు మనం తట్టుకోలేమండి ఎందుకంటే భయంకరమైన దరిద్రము కరువు కాటకం అంతా కూడా వెంబడించేస్తూ ఉంటుంది చాలా హీనమైన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి మనకున్నటువంటి డబ్బును బట్టి కానీ ఉద్యోగాన్ని బట్టి కానీ జ్ఞానాన్ని బట్టి కానీ మనం ఎప్పుడు అతిశయించకూడదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏ విధంగా దీనాతిదీనంగా ఇస్తే మనకి ఈ లోకంలోకి వచ్చారు అది ఆ గ్రౌండ్ లెవెల్ మనం ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నాకు నిజంగా బుద్ధి వచ్చింది ఇంకొకసారి ఎప్పుడు కూడా మనం కలిగి ఉన్న ఉద్యోగాన్ని బట్టి సంపాదన బట్టి ఎప్పుడు కూడా అతిశయించకూడదు సో ఈ రీతిగా ఇప్పటి వరకు కూడా మరి మంచి మంచి జాబ్లో మంచి కంపెనీలో సెటిల్ అవ్వడానికి దేవుడు కృప చూపించాడు ఎంతో జ్ఞానం కావాలి జ్ఞాపక శక్తి కావాలి నా గురించి మీరు అందరూ ప్రేర్ చేయండి అదేవిధంగా నేను ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించాలంటే అది సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగమే అవ్వవసరం లేదు అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగమే అని అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలామంది ఇతర ఫీల్డ్స్లో కూడా వస్తూ ఉన్నారు మంచి మంచి శాలరీ సాఫ్ట్వేర్లో ఉంటాయి అని అనుకుంటాం కానీ నేను ఊహించలేదు నా జాబ్ వచ్చినప్పుడు కొత్త జాబ్లో నాకు వచ్చిన ఆఫరు అసలు షాక్ అయ్యాను అనమాట నిజమా వీళ్ళు నిజంగా ఆఫర్ చేస్తున్నారు లేదా ఫేక్ అని కూడా డౌట్ వచ్చింది బట్ ఇట్స్ రియల్ ఆల్రెడీ గట్ వన్ మంత్ శాలరీ సో మీరందరూ కూడా నా గురించి ప్రేయర్ చేయండి నేను చాలా నిబ్బరంగా ఉన్నాను చాలా ధైర్యంగా తృప్తిగా ఉన్నాను నాకు ఇంకేం అక్కర్లేదు వాస్తవంగా చెప్పాలంటే మీరు ఏదైనా నాకు కావాలి అని మీరు అనుకుంటే కానీ నా గురించి ప్రేయర్ చేయండి సంతోషం దేవుడు నా మనం మహిమ కలిగిన కాక అందరూ
కానీ ఇంకొక్కటి కూడా కావాలి మీరు ఇచ్చిన దానిని అన్నిటిని బట్టి కృతజ్ఞతా హృదయంతో తండ్రి నీకు వందనాలు అని నిండు మనస్సుతో చెప్పగలిగే హృదయాన్ని ఇవ్వండి అలలూయా ఆర్ యు ఏబుల్ టు సే థ్యాంక్స్ టు గాడ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆర్ యు సెలబ్రేటింగ్ యువర్ లైవ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఈ రోజున ఈ గ్రాటిట్యూడ్ అన్న తలంపు గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే దేవుడు నాకు చూపించిన మరి ఈ వాక్కులు ఒకసారి ఒకటవ రాజులు పదిహేడవ అధ్యాయం తీసి ఒకటవ రాజులు పదిహేడవ అధ్యాయం తీసి ఒక ఎనిమిది నుంచి పదహారు వచనాలు వరకు చదువుదాం ఎయిట్ వర్సెస్ ఉన్నాయి మీరందరూ బైబిళ్ళను చూస్తూ ఉండండి ప్రతి మాటను కూడా యహోవాకు అతనికి ప్రత్యక్షమై ఇలాగూ సెలవు ఇచ్చాను నీవు సీదోను పట్టణ సంబంధమైన సారేపతో అను ఊరికి పోయి అచ్చట ఉండము నిన్ను పోషించుటకు అచ్చట నున్న యొక్క విధవరాలికి నేను సెలవిచ్చితిని అందుకతడు లేచి సారేపతునకు పోయి పట్టణపు గవిని యొద్దకు రాగా ఒక విధవరాలు అచ్చట కట్టెలు ఏరుచుండగా చూచి ఆమెను పిలిచి త్రాగుటకై పాత్రతో కొంచెము నీళ్లు నాకు తీసుకురమ్మని వేడుకొనేను ఆమె నీళ్లు తేబోవుచుండగా అతడు ఆమెను మరలా పిలిచి నాకొక రొట్టె ముక్కను నీ చేతితో తీసుకుని రమ్మని చెప్పాను అందుకు ఆమె నీ దేవుడైన యహోవా జీవము తోడు తొట్టిలో పట్టెడు పిండియు బుడ్డిలో కొంచెము నూనియు నా యుద్ధ నున్నవే గాని అప్ప మొగటైనను లేదు మేము చావక ముందు నేను ఇంటికి పోయి వాటిని నాకును నా బిడ్డకును సిద్ధము చేసుకునేవలనని కొన్ని పుల్లలు ఏరుటకై వచ్చి తిననెను అప్పుడు ఏలియా ఆమెతో ఇట్లనెను భయపడవద్దు పోయి నీవు చెప్పినట్లు చేయము అయితే అందులో నాకొక చిన్న అప్పము మొదట చేసి నా యుద్ధకు తీసుకొని రమ్ము తరువాత నీకును నీ బిడ్డకును అప్పములు చేసుకొనుము భూమి మీద యహోవ వర్షము కురిపించు వరకు ఆ తొట్టెలో ఉన్న పిండి తక్కువ కాదు బుడ్డిలో నీనే నూనె అయిపోదని ఇజ్రాయిల దేవుడైన యహోవా సెలవిచ్చి ఉన్నాడు నేను అంతటా ఆమె వెళ్ళి ఏలియా చెప్పిన మాట చెప్పున చేయగా అతడును ఆమెయు ఆమె ఇంటి వారును అనేక దినములు భోజనము చేయిచు వచ్చిరి యహోవా ఏలియా ద్వారా సెలవిచ్చిన ప్రాకారము తొట్టిలో ఉన్న పిండి తక్కువ కాలేదు బుడ్డిలో ఉన్న నూనె అయిపోలేదు దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగా కహాలలుయా ఎంత చక్కటి సంఘటన ఏలియా దేవుని యొక్క ప్రవక్త దేవుని యొక్క మాటను ఉన్నది ఉన్నట్టుగా రాజుల ముందు నిలబడి ధైర్యముగా బోధించే ఒక మహా గొప్ప ప్రవక్త కరిమేలు పర్వత శిఖరాగ్రాన నిలబడి ఆకాశము నుండి అగ్నిని దించి బలిపీఠము నీళ్లతో నింపబడి ఉన్న బలిపీఠమును దహించునట్లుగా ప్రార్థించిన ఒక గొప్ప ప్రార్థనా యోధుడు ఆ ముందు పేరాలో ఏమను ఏమని ఉన్నదంటే ఆహాబు అనే ఒక దుష్టుడైన రాజు ముందు నిలబడి ఏలియా ప్రార్థన చేస్తాడు ఇదిగో మూడు సంవత్సరములు మూడున్నర సంవత్సరములు మంచైనను వర్షమైనను పడదని ప్రకటించాను చూసారా మంచు కురవదు వర్షము కురవదు ఒకసారి యాకోబు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనం నూతన నిబంధన రెండు వందల పదమూడవ పేజీలో ఉంటుంది ఒకసారి ఆ మాటను చదువుదాం యాకోబు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనం మూడున్నర సంవత్సరములు వర్షము పడకూడదు అని ప్రార్థించినప్పుడు వర్షము పడలేదు తర్వాత మరలా అతడు ప్రార్థించినప్పుడు వర్షము పడింది హలలుయా చాలాసార్లు మనం ఇలాంటి గొప్ప కార్యములు చేసే బిడ్డల్ని ఇంకొక ప్రత్యేకమైన లిస్టులో పెట్టేసి వాళ్ళంతా ఎవరు బాగా ప్రార్థన పరులు మనము సామాన్యులం ఇది మన వల్ల కాదు అని అనుకుంటూ ఉంటాం 
అక్కడ ఏమని రాయబడి ఉన్నది స్టార్టింగ్ ఏమని ఉన్నది స్వభావము గల మనుష్యుడే నాతో కలిసి మీరు అందరూ చెప్తారా ఏలియా మన వంటి స్వభావము కలిగిన మనుష్యుడే ఎప్పుడైనా ప్రార్థించినప్పుడు జస్ట్ లైక్ యూ మనలాంటి వాడే కానీ దేవుని పట్ల మిగులు ఆసక్తితో మిగులు విశ్వాసంతో మోకాళ్ళ అనుభవంతో కన్నీటి సాక్ష్యములతో ఆ బిడ్డ ప్రార్థించినప్పుడు ఆ బిడ్డ ప్రార్థన దేవుడు అంగీకరించాడు మూడున్నర సంవత్సరాలు వర్షం కురవలేదు ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా డ్రాట్ అయిపోయింది కరువు వచ్చేసింది ఆ కరువు సమయంలో దేవుడు ఏలియాను ఎక్కడ ఉండమన్నాడంటే మూడవ వచనములో నీవు ఇచ్చట నుండి తూర్పు వైపునకు పోయి యోర్ధానునకు ఎదురుగానున్నా కెరీతు వాగు దగ్గర దాగియుండుము ఆ వాగు నీరు నీవు త్రాగుదువు అచ్చటికి నీకు ఆహారము తెచ్చునట్లు నేను కాకోలములకు ఆజ్ఞాపించి తినని అతనికి తెలియజేయగా అతడు పోయి యహోవా సెలవు చొప్పున యోర్ధానునకు ఎదురుగానున్న కెరీతు వాగు దగ్గర నివాసము చేసెను చూడండి ఒక గొప్ప ప్రవక్తని దేవుడు ఇస్తూ ఉన్న మొదటి అనుభవాలు అతడు ప్రార్థన చేశాడు వర్షం ఆగిపోయింది మంచు ఆగిపోయింది ఆ ప్రాంతంలో ఆహాబు రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్న సమయంలో దినదినము హెచ్చి మీరిపోతున్న పాపానికి ప్రతీకగా దేవుని మహోన్నత ఉగ్ర జ్వాల అది వారు పట్టించుకోవటంలో దేవుణ్ణి దేవుని మాటల్ని వారు ఆశీర్వాద వలయంలో పడి దేవుణ్ణి మర్చిపోతూ భయంకరమైన పాపపు బడబాగ్నిలోనికి వెళ్ళిపోతూ ఉండగా దేవుడు అటువంటి శాపమును ఇచ్చారు ప్రార్థన చేశాడు వర్షం అంతా ఆగిపోయింది మంచు అంతా ఆగిపోయింది త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు దేవుడు ఈ ప్రవక్తకి చెప్తూ ఉన్నాడు నీవు కెరీతు వాగు దగ్గరకు వెళ్ళు అక్కడ నీవు ఉండు ఆ వాగు నీరు నువ్వు త్రాగు నేను నీకు ఆహారం ఇచ్చినట్లు కాకోలములకు ఆజ్ఞాపిస్తాను ఎప్పుడైనా కాకి నోట్లో బ్రెడ్ పట్టుకుని చక్కగా ఎగురుకుంటూ మీ ముందుకు వచ్చి ఏమంటే ఏ చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏ ఏ మెక్డొనాల్డ్ బర్గర్లో ఎప్పుడైనా ఇచ్చిన అనుభవాలు ఉన్నాయా ఎవరైనా ఒకసారి చేయొద్దండి అవి ఎప్పుడు ఇవ్వు మీరు తింటా ఉంటే దాగి దాగి ఎత్తుకుని పోవడానికి సిద్ధపడతాయి ఎత్తుకుని పోయే దొంగ స్వభావము కలిగిన పక్షులకి దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడట అదుగో అక్కడ నా బిడ్డ ఉన్నాడు ఆ బిడ్డకి ఈ ఆహారము పట్టుకుని వెళ్ళంటే కాకోలములు పరుగు పరుగున దొరికి దొరికినట్టుగా తీసుకొచ్చి ఏలియా చుట్టూ చేరుతున్నాయి నా నా ముక్కులో తీసుకుని తిను నేను తెచ్చింది తిను వా గ్రేట్ సస్టైన్ అర్హలూయా తన బిడ్డలని కాపాడుకును దేవుడండి తనను ప్రేమించు బిడ్డల్ని ఆదరించు దేవుడండి దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసండి ఇరిమి ఆ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయంలో నీవు అరణ్యములో విత్తనములు వేయదగని దేశములో నన్ను వెంబడించుచు నా నామమును బట్టి నీవు చూపిన ప్రేమను మరచుటకు నేను అన్యాయస్తుణ్ణి కాను ఇదిగో నీ వైవాహిక ప్రేమను నేను జ్ఞాపకం చేసుకో రెండవ అధ్యాయం రెండవ వచనం ఇర్మియా ఒకసారి మరలా చదువుదామా నీవు వెళ్ళి ఆ ఎరుషలేము నివాసుల చెవులలో ఈ సమాచారము ప్రకటింపుము యహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా నీవు అరణ్యములోను విత్తనములు వేయదగని దేశములోను నన్ను వెంబడించుచు నీ యవ్వన కాలములో నీవు చూపిన అనురాగమును నీ వైవాహిక ప్రేమను నేను జ్ఞాపకము చేసుకొనిచున్నాను హలలుయా ఇది దేవుడు వాగ్దానం అండి మనుష్యులు వాగ్దానాలు మర్చిపోతారు మనుషులు మోసగేస్తారు మనుషులు అవసరానికి వాడుకుని వదిలేస్తారు కానీ దేవుడు అలా కాదు దేవుడు ఏమంటున్నాడు నీ యవ్వన కాలములో అరణ్యములోను విత్తనములు వేయదగని దేశములోను నన్ను వెంబడించావే అంటే నీ క్లిష్ట పరిస్థితులలో నీ కష్ట సమయాలలో నన్ను వెంబడిస్తూ నీవు చూపిన విశ్వాసాన్ని కానీ నీ ప్రేమను కానీ నీ ప్రార్థన జీవితాన్ని కానీ మరిచిపోవడానికి నేను అన్యాయస్తుని కాను మనుషుల్లాగా నేను దేవుడిని సత్యవంతుడైన దేవుణ్ణి నీ ఎవరి కాలపు అనురాగాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను నీ వైవాహిక ప్రేమను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను నేను నేను తప్పకుండా ఆశీర్వదించి తీరుతాను హలలుయా చూడండి రాజు రాజ్యము యునో ద గ్రేట్ ప్యాలెస్ ఆఫ్ అహా అవందరూ కూడా ఆ రాజులు కావచ్చు మంత్రులు కావచ్చు సహస్రాధిపతులు కావచ్చు వాళ్ళందరూ కూడా పస్తులుంటూ ఉన్నారు 
అభయంకరమైన కరువు సమయంలో కానీ తన బిడ్డని మాత్రం కెరీతు వాగు దగ్గర ఆ చల్లని నీడలో ప్రతి దినము కాకుల చేత పోషించుకుంటూ ఉన్నాడు దేవుని నామమునకు స్తోత్రము కలుగునుగాక హాలలుయా ఆయన వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు అండి ఈరోజున ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ఏ కష్టాలలో ఉన్నా రిమెంబర్ దాట్ హీస్ ట్రూత్ఫుల్ గాడ్ నిన్ను పోషించు దేవుడు నిన్ను ఘనపరచు దేవుడు ఈ పట్టణానికి నిన్ను తీసుకువచ్చిన ఆ దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించడానికే హలలుయా చాలాసార్లు ఈ రాజరికాలని చూచో లేకపోతే ఈ ఆస్తులు అంతస్తుల్ని చూచో మనుషులు దేవునికి దూరం అవుతారు ఇది కలకాలము నాతోనే ఉంటుంది కదా అన్న భ్రమ మన ఇంట్లో కాస్ట్లీ రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఉండొచ్చు అసలు భూమిలోనే దేవుడు నీరు తీసాడు అనుకోండి ఈ ఫ్రిడ్జ్లు ఉన్నాయి ఏం చేసుకుంటాం ఎలక్ట్రిసిటీ ఉన్నాయి ఏం పనికి వస్తుంది అంతే కదా ఫ్రిడ్జ్ అది ఇది ఓ శాంసంగ్ లేకపోతే సోనీ ఎన్ని బ్రాండ్స్తో ఇది అయిపోతూ ఉంటాం మనం అసలు భూమిలోనే నీరు లేకుండా చేశాడు అప్పుడప్పుడు తెలుస్తుంది ఎండాకాలంలో వాటర్ బెడ్ కిందకి వెళ్ళిపోయిందండి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఫీటు తవ్వేయమండి అయినా వాటర్ రావట్లేదండి దగ్గర బ్రదర్ చక్కని సాక్ష్యం చెప్పారు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక స్టాండ్ తీసుకుంటే వారం తిరిగిందో లేదో కంపెనీలోనే ఒక గొప్ప ఉన్నతమైన కృపదేవుడు చూపించాడు ఏమైనా ప్రేమను నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ నీ అనురాగాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాను విత్తనములు వేయదగిన దేశము అరణ్యం అంటే అంటే అటువంటి అనుభవాలు ఎవరు ఉండరండి మన ముక్కరమే ఉంటాము వీ హ్యావ్ టు టేక్ అ స్టాండ్ దేర్ దానియలకు ఎవరు ఉన్నారు తల్లి ఉందా తండ్రి ఉన్నాడా ఇలాంటి పీజీఎఫ్ ఆరాధన అనుభవాలు ఉన్నాయా దేశం కానీ దేశంలో బబులోనులో యవ్వన ప్రాయంలో యవ్వనస్తులు ఒక టీంగా జాయిన్ అయ్యి దే ఆర్ టేకింగ్ ఎ స్టాండ్ బయటకు వెళ్తే బయలు ఆరాధనలు బయటకు వెళితే అస్త అస్తార్ దేవి ఆరాధనలు ఒక నలభై అడుగుల విగ్రహాన్ని నగ్నముగా చెక్కి ఒక స్త్రీ విగ్రహాన్ని దాని చుట్టూ ఈ యవన బిడ్డలందరూ తాగుతూ తుళ్ళుతూ డ్యాన్స్ వేస్తూ ఉంటే అటువంటి గుంపులో చేరలేదు దాని ఏలో స్టాండ్ కెరీతు వాగు అంటే అర్థం ఏమిటో తెలుసు అండి కెరీతు అంటే కట్ లేదా ఇంకొక అర్థం ఏమిటంటే సెపరేటెడ్ దేవుడు సెపరేట్ చేసుకున్నాడు తన బిడ్డని దేవుడు లోకము నుంచి లోకపు కరువు నుంచి లోకపు అంధకారం నుంచి దేవుడు సెపరేట్ చేసుకున్నాడు సర్కమ్ శిష్యన్ అంటాము దాని అర్థం కూడా అంతే ఫిజికల్గా స్పిరిచువల్గా మాట్లాడాలంటే దాని అర్థము కూడా అదే యు బీ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఒక మురికి నుంచి ఒక తామరపు వస్తే అది విచ్చుకున్న తర్వాత చూస్తే ఒక్క ఒక్క నలకైనా ఉండదండి దాని మీద అసలు ఇది ఈ మురికిలో నుండే వచ్చిందా అన్నట్టుగా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది సెపరేటెడ్ కెరీతు వాగు దగ్గర ఆ బిడ్డను పోషించుకుంటున్న తండ్రి భయంకరమైన కరువులో రాజులు అల్లాడిపోతున్నారు రా రాజులు అల్లాడిపోతూ ఉన్నారు మంత్రులు సహస్రాధిపతులు ఆక్రోషిస్తూ ఉన్నారు కానీ తనను నమ్మిన బిడ్డ కాకోలములు ఉదయాన్న వచ్చి పోషిస్తూ ఉన్నాయి స్వచ్ఛమైన కెరీతు వాగు నీరు తాగుతూ ఉన్నాడు అలా ఎంతకాలం నుండి తెలుసండి ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ దేవుని చక్కగా పాడుకుంటూ కరువులో కాపాడుకును దేవుడు భయంకరమైన జల ప్రళయంలో తనను నమ్మిన ఒక్క కుటుంబాన్ని ఆ ఓడలో భద్రపరుచుకుని అవతలి ఒడ్డుకు తీసుకువెళ్తున్న తండ్రి భయంకరమైన ఈ కరువులో తనను నమ్మిన బిడ్డను తన కొరకు ప్రార్థించిన బిడ్డను మిగతా అందరూ పాప సందరంలో కొట్టి మిట్టాడుతూ ఉన్న ప్రవక్తగా తన కోసం నిలబడిన తన బిడ్డను కాపాడుకుంటున్న దేవుడు ఆ తర్వాత రెండవ ఫేజ్ ఉన్నది ఇప్పుడు ఇందాక మనం చదివిన ఆ మాటలు ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసండి ఈ ప్రవక్తకి దేవుడు ఏమని చెప్తూ ఉన్నాడంటే ఇప్పుడు నీవు లేచి అవాగు ఎండిపోయింది అవాగు ఎంతో కాలం లేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి గాడ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ అనదర్ ప్లేస్ గాడ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ అనదర్ వే దేవుడు చెప్పాడు ఇప్పుడు నీవు లేచి సీదోను పట్టణమునకు వెళ్ళి సీదోను పట్టణం అంటే బహుశా అనుకుని ఉంటాడు ఏలియా అమో సీదోను పట్టణంలో ఏ శ్రీమంతుడు ఉన్నాడో ఏ భాగ్యవంతుడు ఉన్నాడో ఇంతవరకు ఈ కెరీతు వాగు దగ్గర ఆగిపోయింది 
నో మై లైఫ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్డ్ అనుకుంటూ ఉన్నాడేమో దేవుని యొక్క కెమెరా ఆ సీ దేవుని పట్టణం నుంచి ఎటువైపుకి వెళ్ళిందంటే అక్కడ సార్ రిపతు అనే ఒక చిన్న చిన్న పల్లెటూరు వైపు ఫోకస్ చేస్తూ ఉంది గాడ్స్ కెమెరా పోనీ ఇప్పుడు మరలా అనుకుని ఉంటాడు ఏలియా ఓకే పట్టణం అనుకున్నాను కాదు ఇప్పుడు ఈ సారిపత్తు గ్రామం వైపు చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఎవరున్నారు ఈ ల్యాండ్ లాడ్ ఇంట్లో ఉండమంటాడో ఎక్కడ ఉండమంటాడు దేవుడు చివరికి ఎవరిని చూసి చేసుకున్నారో తెలుసా అండి ఒక బీద విధవరాలు హలలుయా దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక ఒక బీద విధవరాలు ఇంటిలోనికి నువ్వు వెళ్ళు నిన్ను పోషించుటకు ఆ బీద విధవరాలకి నేను ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉన్నాను ఆహా is great man of god తర్వాత అధ్యాయాలలో ఇందాక చెప్పాను చూడండి కర్మేలు పర్వత శిఖరాగ్రాన నిలబడి ఆకాశము నుండి అగ్ని దించబోయే ఈ మహా గొప్ప దైవజనుడు ఇప్పుడు సారపెతు గ్రామంలో ఒక బీద విదవరాలి ముందు ఇలా మొక్కరిల్లి తలవంచి ప్లీజ్ గివ్ మీ వాటర్ యు నో గాడ్స్ టీచింగ్ అద్భుతంగా ఉంటదండి దేవుడు గొప్ప గొప్ప కృపలు గొప్ప గొప్ప అద్భుతాలు ఇచ్చే ముందు ఈ ట్రైనర్స్ ఇన్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్కూల్ ఆయన తన ప్రియ కుమారుణ్ణి కూడా అలాగే ట్రైన్ చేశారు దేవుని బిడ్డలు ఇటువంటి ట్రైనింగ్ చాలా అవసరం ఇటువంటి తగ్గింపు చాలా అవసరం రాజుల ముందు నిలబడిన ప్రవక్త రాజులనే గద్దించిన ప్రవక్త అక్కడ వేడుకునెను అని ఉంది ఇందాక మీరు చదివితే ఆ పదవ అధ్యాయం చివరిలో ఆమెను పిలిచి త్రాగుడికై పాత్రతో కొంచెము నీళ్లు నాకు తీసుకుని రమ్మని వేడుకొనెను వేడుకొన్నాడట ఈ గొప్ప ప్రవక్త ఒక బీద విధవరాలు ఏ ఇంటిలో నూనె అయిపోతూ ఉందో ఏ ఇంటిలో ఇక ఆఖరి ముద్ద అయిపోతూ ఉందో ఆమె ముందు నిలబడి అమ్మా నాకు కొంచెము నీళ్ళు ఇవ్వి అని వేడుకొనెను దేవుడండి ప్రతి గర్వాన్ని ప్రతి ప్రైడ్ని దేవుడు తీసివేస్తాడు ఇటువంటి అనుభవాల ద్వారా గాడ్ సీజ్ ఫస్ట్ నేను ఇవ్వబోయే ఈ ఆధిక్యతలకు ఈ పాత్ర సరిపోయినదా అని చూస్తాడు ఎస్ఐని కూడా అలాగే నేర్పించారండి ఆ తండ్రి ట్రైన్ దెమ్ హిమ్ లైక్ దాన్ ఏ ఊరిలో ఆ బిడ్డకు సాక్ష్యము లేదో అటువంటి సమరయ స్త్రీ ముందు అమ్మా నాకు దాహమునకు కొంచెం నీళ్ళు ఇవ్వి అని అడుగుతారు ఎంత తగ్గింపు జీవజలాలు సృష్టించగలిగిన ఆ తండ్రి ఎంత దయతో అడుగుతున్నారు చూడండి దాట్ ఈస్ ఎ కనెక్టింగ్ పాయింట్ ఆ మాట ద్వారా ఆ డైలాగ్ ద్వారా నో గాడ్ ఈస్ గివింగ్ హిస్ సన్ ఎనదర్ ఆపర్చునిటీ టు బ్రింగ్ దిస్ సోల్ ఇన్ టు ఎటర్నిటీ ప్రతిదీ మనం అలా చూడాలండి ప్రతిదీ అలా చూడాలి ఈరోజు చక్కని సాక్ష్యం విన్నాము ఆ రోజున బస్సు ఎక్కి రావడం ఏమిటి ఎవరో టికెట్ బుక్ చేయడం మరొక బిడ్డ రిసీవ్ చేసుకోవడం మరొక బిడ్డ వారి ఇంటిలో ఉండమని చెప్పడం దిస్ ఆల్ ఆర్ హెవెన్స్ అపాయింట్మెంట్ ఆ టైంకి మనం సిద్ధం లేకపోతే గాడ్ యూస్ సంబడి ఎల్స్ ఆ తర్వాతే సాక్ష్యాలు వస్తాయి ఆ ముందు మనం పాత్రలుగా మనం చేయాల్సింది చేస్తే ప్రతి క్రైస్తవ బిడ్డ అటువంటి స్పిరిట్తో మూవ్ అయితే ఒక రోజున సాక్ష్యాలుగా మిగులుతాయి అందరూ వీ ఫోర్ నో మోర్ అన్నట్టు మన తలుపులు వేసి కూర్చుంటే మనతోనే ఆగిపోతుంది క్రిసెండం త్యాగపూరితమైన అడుగులు తర్వాత చూడబోతున్నాం ఆ త్యాగం ఏమిటో చూడండి సీదోను పట్టణము ఇస్రాయేలు పట్టణం కాదు మీరు ఈ కరెంట్ టెర్మినాలజీలో చూడాలంటే ఇది లెబానో అన్నట లెబానోను దేశం ఇప్పుడు దేశం కాని దేశం వచ్చాడు దేశం కాని దేశంలో ఇస్రయేలు జీవము గల దేవుడు తెలియని బిడ్డల మధ్య ఆ సారిపతు గ్రామంలో బయలు దేవతని ఆరాధించే ఆ బిడ్డలందరి మధ్యలో కూడా దేవుడి కొరకు ఒక విశ్వాసురాలు ఉంటుంది హలలుయా హలలుయా నేను ఎప్పుడు అలాగే చూస్తానండి నో వెన్ ఐ గో టు ఎనీ ప్లేసెస్ ఒకసారి వాడు దేవుడు తెలియదని దేవుడు తెలియని బిడ్డలు ఇలా అంటూ ఉంటామే బట్ సమ్ టైమ్స్ ఐ పర్సనల్లీ విట్నెస్ దేవుడు తెలిసి ఇంత లెగసీ చెప్పుకునే మనకంటే దేవుడు తెలియని బిడ్డలు కొద్దిమంది చాలా బాగుంటారు వారి మాటలు వారి యొక్క పద్ధతులు వారి సిన్సియారిటీ వారు కుటుంబాన్ని కట్టుకుంటున్న విధానాలు దేవుడు హృదయం అనే పలక మీద ప్రతి ఒక్కరికి రాశారట నీతి న్యాయ ధర్మములు ఆ కొద్ది పాటితోనే దే ఒబే టు దాట్ అండ్ బిల్డ్ గుడ్ హోమ్స్ 
గుర్తు పెట్టుకోండి బయలు దేవతని ఆరాధించే ఆ స్థలములు కూడా తన ఆఖరి ఒక్కగానొక్క రొట్టెను అలా దైవజనుడికి ఇచ్చేసేటంత విశ్వాసము కలిగిన బిడ్డు ఉంది హలలూయా అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఆయన కూర్చున్నది గవిని యొద్ కూర్చున్నాడట మామూలుగా గవిని అంటే ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసండి ఓ ఫుల్ పీపుల్ హడావుడిగా ఉంటుంది ఎప్పుడు పట్టణపు గవిని యొద్ద కానీ ఆ రోజున ఎలియ వచ్చినప్పుడు ఎవ్వరూ లేరు ఒక ఆమె ఇసు రోమంటూ వచ్చి ఆ పుల్ల లేరు కూడా ఆయనకు వచ్చింది ఎందుకంటే కరువు అంత గట్టిగా ఉంది కోవిడ్ మూమెంట్స్ గుర్తున్నాయండి ట్వంటీ 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 ట్వంటీలో రోడ్ల మీద యావులు గేదులు ఈ కుక్కలు ఇవన్నీ పడుకునేవి ఎవరు వెళ్ళేవారు కదా బయటికి కిటికీలోని చూస్తే నిశ్శబ్దం శ్మశాన నిశ్శబ్దం అప్పుడప్పుడు హార్ ఇవి ఈ అంబులెన్స్ సైరెన్స్ వస్తూ ఉండేవంతే ఎవరైనా బయటికి వెళ్దామంటే పోలీసులు బడితే బాధ్య చేసేవారు వీడియోలు వస్తూ ఉండేవి కోవిడ్ చాలా పాఠాలు నేర్పింది దగ్గితే చాలు ఇంత దూరం పరిగెట్టేవారు బస్సు ఎక్కి సీట్ లేదనుకోండి అని తగ్గితే చాలు వెంటనే దూరం పరిగెట్టి మన సీటు మనకు వచ్చేస్తుంది ఆత్మీయులు ప్రాణం అంటే తీపేనండి అందరికీ తీపే సొంత వాళ్ళని కూడా బయట పడేసిన క్షణాలు బిక్కు బిక్కుమంటూ ఉన్న క్షణాలు దేవుడు ఆ కోవిడ్ని దాటించి ఈ రోజున మనందరినీ సజీవుల లెక్కలో ఇక్కడ కూర్చోబెట్టారంటేనే ఆయనకు నిండు వందనంతో వందనాలు చెల్లించాలి హలలూయా దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక అలాంటి మూమెంట్స్ అండి అలాంటి మూమెంట్స్లో పట్టణపు గవిని యుద్ధ అతను కూర్చున్నప్పుడు ఒక బిడ్డ వచ్చింది ఎంతో నిరాశ చేత ఆ కట్టెలు ఎరుకుంటూ ఉంది ఇప్పుడు ఏలి అడుగుతూ ఉన్నాడు ఏలి ఏమడుగుతున్నాడో తెలుసా అండి మొట్టమొదటిగా త్రాగుటికై పాత్రతో కొంచెము నీళ్లు నాకు తీసుకుని రమ్మని వేడుకునేను పదవ వచనం ఆ తర్వాత ఆమె నీళ్లు తేబవచ్చుండగా అతడు ఆమెను పిలిచి మరలా పిలిచి నాకు ఒక రొట్టె ముక్కను నీ చేతిలో తీసుకుని రమ్మని చెప్పాను అప్పుడు ఆమె రిప్లై చూడండి అందుకామె నీ దేవుడైన యహోవా జీవము తోడు తొట్టిలో పట్టెడు పిండియు బుడ్డిలో కొంచెము నూనెయు నా యొద్ధ ఉన్నవే గాని అప్ప మొక్కటైనను లేదు మేము చావక ముందు నేను ఇంటికి పోయి వాటిని నాకును నా బిడ్డకును సిద్ధము చేసుకునవలెనని కొన్ని పుల్లలు ఏరుటికై వచ్చి తిని లుక్ ఎట్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ దట్ హోమ్ ఒక్క నిమిషం ఏలి ఆ ప్రభువ ఎవరింటికి పంపించే అవుతండ్రి ఎలాగయ్యా ఇంకా రెండున్నర సంవత్సరాలు పోషిస్తావు నన్ను ఆవిడికే ఏమీ లేదంట తెలుగులో ఒక సామె చెప్తూ ఉంటారు అడుక్కునేవంట ఇంటికంట ఈ బుడబుక్కలోడు వచ్చాడట అతని ఇంటికే ఏమీ లేదు ఈయన మళ్ళీ వచ్చి ఏమైనా ఉంటే కొంచెం పెట్టవా అంటున్నాడట ఈ ఇంటిలోనే ఏమీ లేదు ఒక ప్రవక్తని దేవుడు పంపించాడు ఒక్క నిమిషం చాలండి ఏలియాకి ఈ మోడ్రన్ ఏలియాస్ అయితే ముఖాన్ని ఇంత లాంగ్ ఫేస్ పెట్టి ఏంటి ప్రభువా ఎంత కష్టపడి వచ్చాను నీకు ఎన్ని చేశాను ఎన్ని ప్రార్థనలు చేశాను ఎన్ని మీటింగ్లు పెట్టాను అబ్బో ఎంత లిస్ట్ అండి మాటి మాటికి మాటి మాటికి నిరాశ నిస్పృహలే మాటి మాటికి ఏమండి ఒక విధమైన దేవునిపై సనుగులే కానీ ఏలియాకు తెలుసు దేవుడి ఇంటికి వెళ్ళమన్నాడు అంటే గాడ్ హెస్ సమ్ ప్లాన్ దేవుడు ఈ రోజు నన్ను ఈ స్థితిలో ఉంచాడు అంటే డెఫినెట్లీ గాడ్ హెస్ సమ్ ప్లాన్ ఈ రోజు నాకు అర్థం కాకపోవచ్చు ఆ ప్లాన్ కానీ ఒక రోజు నాకు అర్థమవుతుంది ఐ నో ఈ రోజున నేను కష్టము మోస్తూ ఉండొచ్చు ఒక రోజున ఈ కష్టాన్ని దాటించి దేవుడు సువర్ణము వలె నన్ను మారుస్తాడు నా జీవితాన్ని మారుస్తాడు అది నాకు తెలుసు అని చెప్పేదే గొప్ప విశ్వాసం చాలాసార్లు సాక్ష్యాలు ఎందుకు చెప్పమంటానో తెలుసా అండి వారి ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అద్భుతంగా వారు షేర్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు బ్రదర్ సిస్టర్ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ షేర్ ఎందుకంటే మీరు దాటి వచ్చిన ఆ కష్టంలో ఈ రోజున మరొక బిడ్డ ఉండొచ్చు అటువంటి కష్టంలో వచ్చి కూర్చోవచ్చు మీ సాక్ష్యము వినగానే ఆహా అదే కష్టంలో ఈ బిడ్డ కూడా ఉన్నాడు ఆ దేవుడు కష్టం నుంచి గట్టెక్కించి ఈ రోజున చక్కని సాక్షిగా పెట్టుకున్నాడు నన్ను కూడా దేవుడు తప్పక గట్టెక్కిస్తాడు అని ధైర్యం కలుగుతుంది ఈ వాక్కులు వాగ్దానాలు ఈ సత్యమైన వాగ్దానాలు బిడ్డలు నెరవేరాయి అని ప్రాక్టికల్గా చూపించేవే సాక్ష్యాలు హలలూయా చూడండి క్రైస్తవ జీవితము సాక్ష్యాలమయమండి ఈ లోకము అంధకారమైన ఈ లోకంలో నేనెప్పుడు ఈ మాటలను ఎగైన్ అండ్ అగైన్ చెప్తూ ఉంటాను హోలీనెస్ పరిశుద్ధత చెడ్డదైన లోకంలో పరిశుద్ధ జీవితము సాధ్యమే 
అని చూపేది క్రైస్తవ జీవితం ఆనెస్టీ అవినీతిమయమైన లోకంలో నిజాయితీ సాధ్యమే అని చెప్పేది క్రైస్తవ జీవితం హార్డ్ వర్క్ సోమరిదైన లోకంలో కఠిన శ్రమ సాధ్యమే అని చెప్పేది క్రైస్తవ జీవితం హ్యూమిలిటీ అహంకారపూరితమైన లోకంలో అనుకువగా ఉండుట సాధ్యమే అని చెప్పేది క్రైస్తవ జీవితం హార్మనీ విభజించబడి ఉన్న లోకంలో సామరస్యం సాధ్యమే అని చెప్పేది క్రైస్తవ జీవితం హెల్ప్ఫుల్నెస్ స్వార్థపూరితమైన లోకంలో సహాయపడుట సాధ్యమే అని చెప్పేది క్రైస్తవ జీవితం హోప్ఫుల్నెస్ నిరాశాజనకంగా ఉన్న లోకంలో ఆశాజనకంగా ఉండుట సాధ్యమే హలలుయా ఈ బిడ్డలో అది చూస్తామండి జస్ట్ ఇమాజిన్ మీరే ఆమె స్థితిలో ఉంటే ఈ దేవుడు తెలియదు ఇందాక మాటల్లో ఆమె అను అంటూ ఉన్నది నీ దేవుడైన యహోవా జీవము తోడు నా దేవుడు అని కూడా అనలేకపోతూ ఉంది వారికి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్గానే యహువ దేవుడు తెలుసు ఎందుకంటే ఈ బిడ్డలు వస్తూ ఉన్నప్పుడు అనేక మంది చెప్పుకునేవారట యహువా దేవుడట తన బిడ్డల కోసం గొప్ప కార్యాలు చేశాడట ఎర్ర సముద్రాలు విడగొట్టాడట ఆకాశమును చిల్చి మన్నా కురిపించాడట బండను ముట్టి జీవజలాలు ఇచ్చాడట అని అందరూ చెప్పుకునేవారు వారు వాగ్దాన దేశంకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక స్త్రీ చెప్పిన సాక్ష్యం చూడండి యహోశివ గ్రంథము ఒకసారి తీద్దాము యహోశివ గ్రంథంలో ఈ బిడ్డలను బట్టి ఒక స్త్రీ చెప్పిన సాక్ష్యము రహాబు అనే ఒక స్త్రీ ఆమె అంటూ ఉన్న సాక్ష్యము చూడండి పదకొండవ వచ్చిన రెండవ అధ్యాయం యహోశివ నూట డెబ్బై ఎనిమిదవ పేజీలో ఉన్నది రెండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన మేము వినినప్పుడు మా గుండెలు కరిగిపోయేను మా దేవుడైన యహోవా పైన ఆకాశమందును కింద భూమి అందును దేవుడే మీ ఎదుట ఎట్టి మనుషులకైనను ధైర్యం యహోశివ రెండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన విన్నారు కదండి మేము వినినప్పుడు మా గుండెలు కరిగిపోయాను మీ దేవుడైన యహోవా పైన ఆకాశమందును క్రింద భూమి అందును దేవుడే మీ ఎదుట ఎట్టి మనుషులకైనను ధైర్యమే మాత్రం ఉండదు ఒక వేష్య ఒక అంధకారంలో జీవిస్తూ దేవుడు తెలియక జీవితాన్ని పాటు చేసుకున్న ఆ బిడ్డ సైతం జీవం గల దేవుడి గురించి చెప్తూ ఉన్న సాక్ష్యం అండి ఈసారి పెద్ద స్త్రీ ఏమన్నదో తెలుసా అండి నీ దేవుడైన యహోవా నేను ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నాను ఈ బిడ్డ వచ్చాడు అక్కడ కూర్చున్నాడండి అలా కూర్చోగానే యహోవా దేవుణ్ణి ఆరాధించే ప్రవక్తని ఈవిడికి ఎలా తెలిసింది నేను ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నాను యునో ద వే మేబీ ద వే ఎలైజ కండక్టెడ్ హిమ్సెల్ఫ్ మేబీ ఏలియా మాట్లాడిన తీరు ఆమె పుల్లలు ఏరుకుంటూ ఎవరో ఒక అపరిచితుడు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నాడు మేబీ ఆ కూర్చున్న కొద్ది క్షణంలో అతడు ప్రార్థన చేసుకుని ఉండొచ్చు మేబీ ఆ కూర్చున్న క్షణంలో లేకపోతే ఈమెను దాహమునకి ఇవ్వి కొన్ని నీళ్లు ఇవ్వి అని అడిగిన విధానం కావచ్చు షీ ఇమ్మీడియట్లీ నో ఇతను యహోవాను ఆరాధించు బిడ్డ ఏమండి మీ కంపెనీస్లో మీ గృహాలలో మీ నైబర్స్లో టూ దే గివ్ సచ్ టెస్ట్ మనీ మన ఇంటి ప్రక్కన వచ్చారే ఈ బిడ్డలు ప్రత్యేకత కలిగిన బిడ్డలు ఈ బిడ్డలు ప్రేమ కలిగిన బిడ్డలు ఈ బిడ్డలు గొడవలు పెట్టుకునే బిడ్డలు కాదు ఈ బిడ్డలు ఏమండి రెంకులు వేసుకునే బిడ్డలు కాదు ఈ బిడ్డలు డిఫరెంట్ నిన్న ఆరాధన జరుగుతూ ఉంటే ఆ కుటుంబం చెప్తూ ఉన్నారు వారు వచ్చిన మొదటి రోజుల్లో అక్కడ ఏం తప్పు చేయకపోయినా పక్కింటోళ్ళు వచ్చి పెద్ద గొడవ పెట్టుకున్నారట ఏదో స్కూల్ బస్సు ఏదో స్కూల్ బస్ వచ్చి టర్నింగ్ తీసుకుంటూ ఉంటే ఏదో చిన్న ఇష్యూ లాగా క్రియేట్ చేసి పెద్ద గొడవ పెట్టుకుని అందరూ వచ్చి గట్టిగా చేస్తూ ఉన్నారట ఈ బిడ్డలు మర్నాడు నుంచి వారి గురించి ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టారు తర్వాత వీరు వారింటికి వెళ్ళి వీరిది తప్పు లేకపోయినా వారికి క్షమాపణ చెప్పి వారికి పరిచయం చేసుకుని మీ గురించి మేము ప్రార్థిస్తున్నాము అని చెప్పడం మొదలు పెట్టారు వీరింటిలో బర్త్డే జరిగితే మొట్టమొదటిగా వారి బిడ్డను పిలవడం మొదలు పెట్టారు చివరికి ఏం జరిగిందో తెలుసా ఆ కుటుంబం కుటుంబం అంతా మొన్న ఒక ఫంక్షన్ అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఆయన కూడా నన్ను కలిసి ప్రార్థన చేయించుకున్నారు హాలెలుయా లోకంలో గొడవలు పెట్టడం నేచురల్ కావచ్చు కానీ ఆ గొడవ స్థానంలో ప్రేమ విత్తనాలు విత్తే అత్యంత కృప దేవుడు ఇలాంటి బిడ్డలకి ఇస్తాడు నైబర్స్ కావచ్చు 
నీ సొంత జీవిత భాగస్వామి కావచ్చు సో ద సీట్స్ ఆఫ్ లవ్ సో ద సీట్స్ ఆఫ్ ఫర్ గివ్నెస్ థ్యాంక్ యూ ఐఎమ్ సారీ ఐ లవ్ యూ యువర్ ప్రెషియస్ ఇలాంటి చక్కని బిల్డింగ్ చేసే మాటలు నేర్చుకోవాలండి మొదటి ఇవి రావాలి ఏలియా ఏమిటి ఒక బీద విధవరాలు ఆ ఇంటిలో ఆ చిన్న పూరిపాకలో ఆఖరి రొట్టు ఉందండి యునో షీఈస్ నాట్ సమ్ ఆదాని అండ్ అంబానీస్ లిస్ట్ కానీ వినయంతో వేడుకుంటూ ఉన్నాడు దేవుడు తన బిడ్డకి నేర్పించిన విధానం అదే సారీపోతు అంటే ఏంటో తెలుసా అండి క్రిసిబల్ ఆ క్రిసిబల్ అంటే ఏంటంటే ఒక చిన్న పాత్ర లాంటి లాగా ఉంటుంది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఒక లిక్విడ్ని తీసుకొచ్చి అందులో వేస్తారు దాన్ని చాలా హీట్ చేసినప్పుడు ఆ లిక్విడ్లో ఉన్న వాటర్ అంతా వేపర్ అయిపోయి రియల్ సాలిడ్ మిగులుతుంది అన్నమాట అంటే అందులో ఉన్న వాటర్ని వేరు చేసి రియల్ పదార్థాన్ని మిగిల్చడానికి దేనిలో మండించాలో ఆ మండించే పాత్రని క్రిసిబల్ అంటాం అనమాట లాబొరేటరీస్లో వాడతారు లేదా ఈ బంగారాన్నిలో ఈ మస్టు ఇవన్నీ తీసివేయడానికి ఇంప్యూరిటీస్ తీసివేయడానికి హయ్యెస్ట్ డిగ్రీ దగ్గర దాన్ని వేడి చేస్తారు ఆ వేడి చేసే పదార్థాన్ని పేరు క్రిసిబల్ దాని సారిపోతూ అంటే అర్థం అదట మన విశ్వాసం కూడా అలాంటిదేనండి షుడ్ కమ్ టు దట్ మూమెంట్స్ విశ్వాసం అండి పట్టుపరుపుల మీద అద్దాల మేడల్లో ఉంటే రాదు మన మన ప్రార్థనలన్నీ ఎప్పుడు అలాగే ఉంటాయి మన ప్రార్థనలన్నీ ఎప్పుడు అలాగే ఉంటాయి రెడ్ కార్పెట్ వెలకం వేసి అందరూ వెలగానే జయీబవా విజయీబవా అంటూ ఓ డప్పులు కట్టుకుంటూ ఇన్వైట్ చేసేస్తూ ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో లైమ్ లైట్లో ఉంటే కానీ నేను చెప్తున్నా ఆయన బిడ్డల్ని ఎప్పుడు అక్కడ పాఠాలు నేర్పించలే దేవుడు ఇట్ టుక్ హిమ్ టు ద లాబొరేటరీ ఆఫ్ పెయిన్ సఫరింగ్ వెయిటింగ్ లాంగింగ్ అక్కడ నేర్పించాడు దేవుడు పాఠాలు తేరి లేరండి అక్కడ నేర్చుకున్న పాఠాలు అటువంటి లోయ అనుభవాల్లో నేర్చుకున్న పాఠాలు నీవు ఎటువంటి ఉన్నత శిఖరాగ్రానికి చేరినా అక్కడ నిన్ను ఘనముగా నిలబెడతాయి ఈ పాఠాలు ఏమి నేర్చుకోకుండా ఉత్తని అన్ని ఆశీర్వాదాలు వస్తే పైకెళ్ళి అడ్డదిడ్డంగా నాశనం అయిపోతాం అన్ని పాపాలు చుట్టుకుంటాయి అంతే కదండి రోజు పేపర్లో తీసిన ఏవి చూసిన ఇవన్నీ డబ్బు ఎక్కువైపోయిన వాళ్ళే వాటిలో ఏమీ లేదండి దేవుడు లేని చోట ఆశీర్వాదానికి అర్థమే లేదు ఒక ఆయన ఒక చక్కని మాట చెప్పాడు చూడండి ఒక చక్కని ఒక ఆయన అనుభవంతో రాశారు ఒక చిన్న మాటని తల్లి గర్భము నుండి తేడెవ్వడు అంటే పుట్టినప్పుడు అందరూ నార్మల్గా వచ్చిన వాళ్ళమే తల్లి గర్భము నుండి ధనము తేడెవ్వడు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వెంట రాదు లక్షాధికారి అయిన లవణక లవణకనమే కానీ మెరుగు బంగారము మృంగబోడు విత్తమార్జన చేసి విర్రవీగుటే కానీ కూడబెట్టిన సొమ్ము వెంట రాదు దాన ధర్మములు లేక దాచి దాచి చివరికి ఏ దొంగల చేతికి తురోగదా ఒక ఆయన ప్రార్థన చేశాడు పేదరికమునైనను ఐశ్వర్యమునైనను నాకు దయచేయకయ్యా కడు పేదగా నేనుంటే ఆకలికి అలమటించి నిన్ను దూషిస్తానేమో అత్యంత ఐశ్వర్యవంతుణ్ణైతే ఆ ఐశ్వర్యపు ఆ ఇల్యూజన్లో పడి అసలు నిన్ను మర్చిపోతానేమో ఎంత ఇస్తే నిత్యము నిన్ను కృతజ్ఞతతో ఉంటానో నాకంత విధండ్రి చాలు సారేపతు గ్రామంలో దట్ లాస్ట్ మేల్ ఆ ఆఖరి రోజు అది పట్టుకుని ఓ బిడ్డ వస్తూ ఉందండి ఆ ఉదయం లేచినప్పుడు తను అనుకున్నది ఓ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ లాస్ట్ డే తన బిడ్డను కౌగులించుకుని నాయన ఇంతవరకు పోషించబడ్డాం కానీ ఇదే మన ఆఖరి రోజు ఇదిగో ఈ గిన్నెలో ఒక్క అప్పమే వస్తుందిరా బయటకు వెళ్ళి కొన్ని పుల్లలు ఏరి ఐ ప్రిపేర్ ఆఖరి రొట్టెను నేను ప్రిపేర్ చేస్తానని చెప్పి వెళ్ళింది కానీ ఆమెకు తెలియదు సారే పెద్ద ఊరంతా సీదోను పట్టణమంతా పస్తులున్నా సరే ఒక గొప్ప విశ్వాసానికి అదే మొట్టమొదటి రోజు కాబోతోంది ఇక నీ ఇంటిలో ఆ బుడ్డిలో నూనె తరిగిపోదు ఆ గంపలో పిండి కూడా తక్కువ కాదు 
అటువంటి గొప్ప ఆశీర్వాదం రాబోతుందని ఆవిడికి తెలియదు ఆ ఏలి అడగగానే ఎవరు ఇవ్వగలరండి ఆఖరి ఆమె ఏం చెప్పిందో తెలుసా అండి హృదయం తరిక్కుపోతుంది ఆమె సమాధానం వింటే ఏలియా నీళ్ళు అడిగావు ఇట్స్ ఓకే నీళ్ళు ఇవ్వగలను కానీ రొట్టె అడుగుతున్నావు చూడు నీ దేవుడైన యహోవా జీవము తోడు తొట్టెలో పట్టెడు పిండియు బుడ్డిలో కొంచెము నూనియు నాతో ఉన్నవే గాని అప్ప ఒకటైనను లేదు మేము చావక ముందు నేను ఇంటికి పోయి వాటిని నాకును నా బిడ్డలకును సిద్ధము చేసుకునవలనని కొన్ని పుల్లలు ఏరుటకై వచ్చి తిననెను మేము చావక ముందు వినబడిందండి అన్నమాట హర్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ ఎ లైఫ్ అండ్ డెత్ దట్స్ ఎ లాస్ట్ డే కుడ్ బి ఆ రోజు నాది ఆఖరి రోజు కావచ్చు కానీ ఆమెకు తెలియదు తనలో విశ్వాసంతో గొప్ప కార్యము చేసినప్పుడు ఏలి అంటూ ఉన్నాడు భయపడవద్దమ్మా నువ్వేమి భయపడవద్దమ్మా జీవము గల దేవుని వాక్ ఈ రోజు నీ ఇంటికి రాబోతూ ఉంది పోయి నీవు చెప్పినట్లు చేయము అయితే అందులో నాకు ఒక చిన్న అప్పము మొదట చేసి నా ఎందుకు తీసుకుని రమ్ము తరువాత నీకు నువ్వు నీ బిడ్డకును మామూలుగా వింటే ఈ ఏలి ఏదో కరుకోటకుడిలా కనబడతాడు ఓ చిన్న బిడ్డ ఉన్నాడు ఫస్ట్ చిన్న బిడ్డకి తిన్నవచ్చు కదా మొదట నాకంటున్నాడు ఏమిటి అన్నట్టు అన్నట్టు అనబడుతుంది ఏసై ఒక రోజున ఒక కుష్టి రోగిని స్వస్థపరిచారండి ఆ కుష్టి రోగిని స్వస్థపరిచి ఏసై అంటూ ఉన్నారు నువ్వు వెళ్ళి యాజకునికి కనపరుచుకునము మోసే నియమించిన కానుక కూడా సమర్పించు మామూలుగా ఒక ఏ హేతు వాదో లేకపోతే కమ్యూనిస్టు భావజాలం కలిగిన బిడ్డో అది వింటే అనిపిస్తుంది కుష్టి రోగిని కూడా మోసే కానుక ఇమ్మంటారేంటి ఏసయ్య అన్నట్టుగా అనబడితే అది ఫస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ భావజాలం కాదు బైబిల్ అంటే ఎందుకు అడిగారో తెలుసా అండి ద బ్యూటీ విత్ గాడ్ ఈజ్ దిస్ ఆయన దగ్గర విశ్వాసంతో నిన్ను తీసుకునేటట్టు చేస్తాడు విశ్వాసంతో నీ చేతుల్లో ప్రార్థన పూర్వత పూర్వకంగా గ్రాటిట్యూడ్ హార్ట్తో ఆయన దగ్గరకు తీసుకుని వచ్చేటట్లు చేస్తాడు ఏమైతే తీసుకుని వచ్చావో తిరిగి పదింతల ఆశీర్వాదాన్ని దానికి కలిపి మరలా నీ ఒడిలోనే వేస్తాడు అలెలూయా అలెలూయా నేను ఒక సోదరు ఒక మాట అడిగింది అన్న నేను విశ్వ నేను నమ్మకంతో ఈ టైప్స్ ఇస్తూ ఉన్నాను ఇదే టైంలో ఒక బిడ్డ చాలా కష్టంలో ఉంది ఈ టైప్స్కి మించి ఇంకా ఇవ్వగలిగే అంత శక్తి కూడా నా దగ్గర లేదు ఒకవేళ ఈ టైప్స్ కష్టములో ఉన్న ఇంటిలో ఇవ్వచ్చా వెంటనే నేను అన్నాను నిరభ్యంతరంగా ఇవ్వచ్చమ్మా డోంట్ వరీ ఎట్ ఆల్ డోంట్ ఎవర్ గిల్టీ రూన్ యూ హార్ట్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ గివ్ మొత్తం ఈ సువార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయంలో రాయబడి ఉన్నది ఏమిటో తెలుసండి నేను దప్పిగొన్నాను మీరు నాకు దాహం ఇచ్చారు నేను ఆకలి కొన్నాను మీరు నాకు భోజనం పెట్టారు నేను దిగంబరినై ఉన్నాను మీరు నాకు బట్టలు కట్టారు నేను జైలులో ఉన్నాను మీరు నన్ను పరామర్శించారు ఇక్కడి వైపున ఉన్న బిడ్డలు చూచి ఆశ్చర్యచకితులై ఎస్ అయ్యా ఎప్పుడు నువ్వు దిగంబరిగా ఉన్నావు ఎప్పుడు నువ్వు నీరు లేకున్నావు ఎప్పుడు తిండి లేకున్నావు ఎప్పుడు బట్టలు లేకున్నావు జైల్లో ఉన్నావు ఎప్పుడు పరామర్శించాం ఎప్పుడు బట్టలు ఇచ్చాం అప్పుడు ఎస్ అయ్యట కొంతమందిని అలా పిలిచి వాళ్ళ నుంచి పెట్టి మిక్కిలి అల్పులైన ఈ బిడ్డలకు చేశారే నాకు చేసినట్టే అలెలుయా మిక్కిలి అల్పులైన బిడ్డల్ని మిక్కిలి కష్టములో ఉన్న బిడ్డల్ని చూసినప్పుడు వారి ముఖార విందాల్లో ఎస్ఐ ముఖాన్ని చూడండి ద డే వెన్ యూ కెన్ సీ దాట్ యువర్ స్పిరిచువాలిటీ గో టు నెక్స్ట్ లెవెల్ ప్రసంగాలు చేయడం ఈజీ అండి పాటలు పాడడం ఈజీ అండి లేదా ఏవో కంటత పట్టి చెప్పడం ఈజీ జీవించడం కష్టం ఆ పేదరాలు ద లాస్ట్ ఆ ఒక్క రొట్టెను పట్టుకుని మొదట నాకు ఇవ్వంటే విశ్వాసంతో మొదట చేసి షీ డజెంట్ నో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ నెక్స్ట్ ఆల్ బై ఫెయిత్ ఈ దేవుడు తెలియదండి ఈ ఆరాధన తెలియదండి ఆ బిడ్డకి అందుకే అంటూ ఉన్నాను సీదోను పట్టణమైనా సారేపతి గ్రామమైనా అందరూ బయలు దేవతని ఆరాధించే బిడ్డలైనా అందులో ఉన్నది ఒక ఆనిముత్యం హలలూయా ఒకసారి కుటుంబంలో కనబడతారు భర్త తాగుడు భార్య ఇంకో ఏదో ఆ బిడ్డలో ఇంకొకడు ఓ రౌడీలా తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇంకొక్క బిడ్డ ఉంటాడంతే ఆనిముత్యంలో ఉంటాడు అదే ఇల్లు అదే పరిస్థితులు అదే తాగుళ్ళు అదే కోల ఎక్కడ ఇలా ఆనిముత్యంలో నువ్వు మెరవడానికి కారణం ఏమిటి చూపిస్తాడు ఈ బైబిల్ని నాకు దేవుడి పరిచయం అయ్యాడని నాకు 
దేవుడి పరిచయం అయ్యాడు నా జీవితం మారింది అలా ఉండాలండి అలా ఉండాలి దేవుడు ఆ బిడ్డని పోషించడానికి ఎవరెవరి దగ్గరికో పంపించాల సారిపతిలో ఉన్న బీద విధవరాలి హృదయాంతరాలలో ఆమె ఇల్లు పూరి గుడిసి కావచ్చు కానీ ఆమె హృదయం మాత్రం దేవుడు మనస్సుని గెలిచిందండి నేనంటాను ఆమె భాగ్యవంతురాలు సారిపతి గ్రామం మొత్తంలో పరలోకం వెళ్ళగానే అన్ని రివర్స్ అవుతాయండి మన ఇల్లు అన్నీ ఇక్కడే ఆగిపోతాయి ఎవరు అక్కడ కుడి పార్శ్వమున కూర్చుంటారని ఒక్కొక్కరు మీరు అనుకుంటారో వాళ్ళు పరలోకపు పులిమేరలో కూడా కనపడరు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఎటర్నల్ హెల్ ఒకసారి ఒక పాస్టర్ గారు డోర్లు మూసేసారట ఆ హెవెన్ డోర్లు పరలోకం నరకం వైపుకి వెళ్ళమన్నారంట ఇంకా దిగాలుగా అయ్యో ఎంతో మందికి బోధించి నా జీవితాన్ని పాడు చేసుకున్నానా అంటూ అలా నరకంలోకి వెళ్తూ ఉంటే పాస్టర్ గారు కొంచెం ముందుకు వెళ్ళగానే బిషప్ గారికి అనిపించారంట అయ్యో అయ్యో బిషప్ గారు మీరు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారేంటి ఇంకేం కాదు కొంచెం ముందుకెళ్ళు ముందుకెళ్ళంటే కొలా ముందుకెళ్ళి చూస్తే పోపు గారు కూడా కనిపించారట నా జస్ట్ హ్యూమరస్లీ ఐమ్ పుటింగ్ ఇట్ దట్ మీన్స్ మనకి తెలియదండి హృదయాన్ని చూచే దేవుడి దృష్టిలో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరిలో ఎవరు ఆధిక్యలో పరలోకంలో వి కాంట్ ఈవెన్ ట్రేస్ దేవుడికే తెలిసది మన మనస్సులు మన జీవన విధానాలు సమస్తము తేటగా చూడగలిగిన దేవుడికి తెలుసు ఈ వారం మనం చేసిన పనులు ఒక్కసారి స్క్రీన్ మీద వేస్తే కొంతమంది ఇలా పెట్టుకోవాలి అవురా ఈ అక్క ఇలాంటిదా ఈ అన్నయ్య ఇలాంటి వాడా కొంతమంది మూర్చొచ్చి పడిపో పడిపోయిన ఆశ్చర్యంలా చాలామంది డిజపీర్ అయిపోతారు అక్కడ వీడియో స్టార్ట్ అవ్వగానే మీ వీడియో అన్న నాకు ఆఫీస్ కాల్ వచ్చిందన్న జంప్ అలా ఉంటాయి విచిత్రాలుగా దేవుడికి This is very important. And this day, gratitude is the one who has been told me. God has told me that 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 ఓ వన్ ఇయర్ కెరీతో వాగు దగ్గర ఉన్నాడు ఆ కెరీతో వాగు దగ్గర ఉన్నప్పుడైతే ఆ కాకోలు ఎప్పుడో ఎక్కడో తెచ్చేవి ఆ ఎగురుకుంటూ ఎగురుకుంటూ వచ్చేసరికి చల్లారిపోయేవి ఆ చల్లారిని తినాలి ఇప్పుడైతే ఫ్రెష్గా వండుకుంటున్నారు చక్కగా ముగ్గురు కూర్చుంటున్నారు చక్కగా ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారు హల్లెలో ఎస్తుతి మహిమని పాడుతున్నారు పూరి గుడిసే కావచ్చు అండి అవి పరలోక సౌధాలు ఎందుకంటే దేవుని మాట విన్నారు వాళ్ళు ఆ చిన్న బిడ్డ అని ఉంటాడు మమ్మీ ఇచ్చేసాయి దేవు దైవజనానికి ఎలి అన్నాడు నీ విశ్వాసము గొప్పదమ్మా ఈ సారి పెద్ద గ్రామంలో ఈ రాజులు ఈ జమీందారులు ఈ బిగ్ ల్యాండ్ లాడ్ సో కాల్డ్ ఇందాక ప్రతి ఒక మాట అన్నారు యూనో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలే కాదండి చాలామంది ఇలాగే అనుకుంటారు సాఫ్ట్వేర్ పేరొక్కటే సాఫ్ట్వేర్ మిగతాదంతా హార్డే రిలేషన్లు హార్డ్ టైమ్ హార్డ్ ఏమండి టైం ఉండదు శాలరీలు వచ్చిన డబ్బులు డబ్బులు అంటారు కానీ వీళ్ళు ఒక్క టూ బిహెచ్కేయో త్రీ బిహెచ్కే కొన్న తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ వస్తుంది మెసేజ్ ఏంటో తెలుసా అండి బ్యాంక్ నుండి వస్తుంది ద మినిమమ్ రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఇన్ యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ సీమ్స్ టు బి బిలో యునో ప్లీజ్ ఫండ్ సమ్ మనీ అంతే ఇంకా ఆ ఈఎంఐ తీరే వరకు ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు లైఫ్ అంతా హార్డే సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ పేరే సాఫ్ట్ టూ థౌజండ్ ఇయర్ ఆ టైంలో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ ఆ టైంలో బీటెక్ చేస్తే చాలు ఘటనాలు మేము అక్కడ చదువుకుని పీజీ చేసేటప్పుడు ఆర్ఈసి సూరత్ కల్ ఆ డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్తే ఫోన్లు వచ్చేవి నాన్న యాభై ఇస్తా ఉంటున్నారు వాళ్ళు ఏంటి యాభై అంటే యాభై లక్షలు అండి కట్నం వాళ్ళు ఎంత ఇస్తారంటున్నారు నాన్న మరి ఒకసారి అమెరికా వెళ్ళి వచ్చేస్తే డెబ్బై ఇచ్చి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా వీళ్ళు డెబ్బైలు ఎనభైలు తీసుకుని తర్వాత ముట్టికాయలు వేయించుకుని కుటుంబాలు పాడు చేసుకుని అక్కడ లేదండి ఐఎమ్ చెల్లింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ యవ్వన బిడ్డలారా భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీ అరుదు అందము మోసకరము సౌందర్యం వ్యర్థము ఇహో ఎందు భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీ కొని ఆడబడును ఇహో ఎందు భయభక్తులు కలిగిన పురుషుడైనా సరే కొని ఆడబడును జీవిత భాగస్వామిని ఎలా ఎంచుకోవాలో జ్ఞానమివి తండ్రి అని ప్రార్థించండి యవ్వన బిడ్డలంతా తర్వాత తల పట్టుకుంటారు ఇదంతా నా కర్మ అనుకుంటారు ప్రార్థించండి ప్రే ప్రే సీక్ ద లాడ్ దేవుడికి చూడండి ఎలాంటి బిడ్డలు నచ్చుతూ ఉన్నారో 
గ్రాటిట్యూడ్ కృతజ్ఞత ఒక దైవజనుడు చెప్పిన మాటలను చెప్తూ ఉన్నాను ఇంగ్లీష్లో రాసుకున్నాను జస్ట్ లిజన్ దిస్ వర్డ్స్ గ్రాటిట్యూడ్ అన్లాక్స్ ద ఫుల్నెస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇట్ టర్న్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ టు ఎనఫ్ అండ్ మోర్ ఇట్ టర్న్స్ డినాయల్ ఇన్ టు యాక్సెప్టెన్స్ గ్రాటిట్యూడ్ టర్న్స్ chaos into order gratitude turns confusion into clarity gratitude can turn a meal into a feast gratitude can turn a house into a home gratitude can turn a stranger into a best friend gratitude makes sense of our past it brings peace to our present and it creates a vision for tomorrow for all our future adandi krutagnyata ante inta chesina ee bidda peru raayinchaledu na bible lo sare patalo vidavaralu sare patalo vidavaralu antam amuko peru untundi kada peru raayinchochu kada goppa goppa karyallo unna biddalu meer chuchinappudu vaar peru raayinchala ఎఫ్తా కుమార్తె ఆ యుద్ధ భూమిలో నేను తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఎవరు వస్తారో నీకు బలిస్తానంటే తన తండ్రి అంతవరకు తాగుబోతులతో తిరిగిన తండ్రి ఒక ఉపయోగపడే జీవితం జీవిస్తున్నాడని విజయ యుద్ధంలో విజయం వచ్చింది అని ఆనందముతో తంబురి సితార నాట్యములతో ఆ కుమార్తె ఎదుర్కోవడానికి వస్తే తలబట్టుకుంటాడు అయ్యో నువ్వే వచ్చావా ఫస్ట్ అమ్మ ఎవరు మొదట వస్తారో వధించి దేవునికి బలిస్తాను అనుకున్నాను ఎంత వేదం తెచ్చావమ్మా అని అంటే ఆ ఎవరు పెట్టండి దీని తండ్రి అలాగూ నీవు మాట ఇచ్చితివా దేవునికి అలాగూ కానేమో కొన్ని మిత కొన్ని ఇతర విశ్వాసాల్లోనంట భార్యలు మాట మాటికి ఈ భర్త గారి హెయిర్ని మొక్కేసుకుంటారంట ఆ భర్త గారు ఏమో ఆ మొక్కు లేదు నా హెయిర్ మీద పడ్డది అని కళ్ళు అని వాళ్ళు కోపడుతూ ఉంటారట ఆ హెయిర్ ఇవ్వడానికి కూడా వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఇక్కడ ప్రాణమే ఇచ్చేస్తాను వా ఆ బిడ్డ పేరు రాయించలేదండి బైబిల్లో దేవుడు అక్కడ చెప్తాడు పేరు మనం చాలాసార్లు ఇక్కడ చేస్తే పనులు నాకు తెలియకపోవచ్చు మరొకరికి తెలియకపోవచ్చు బట్ వండి ప్రపంచం అందరి ముందు దేవుడు చెప్తాడు నిస్ నిరభ్యంతరంగా నిస్సంకోచంగా ఎటువంటి కల్మషము లేకుండా దేవుణ్ణి గనపరచాలని ఎవ్రీ మూమెంట్ ఒక్క ఒక్కొక్క చెమట బిందువు చిందిస్తూ మనం చేసే ప్రతి పని ఆయన గుర్తుపెట్టుకుంటాడు హాలెలు యా గ్రాటిట్యూడ్ అన్లాక్స్ ద ఫుల్నెస్ ఆఫ్ లైఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ కలిగి ఉండండి భార్య పట్ల భర్త పట్ల తల్లిదండ్రుల పట్ల బిడ్డల పట్ల దేవుడిచ్చిన ఉద్యోగము పట్ల ఆయన ఇచ్చిన ఈ మహా గొప్ప రక్షణ పట్ల ఆ మధ్య నేను ఒక సాక్ష్యాన్ని చూశాను చాలా చాలా బీద విధవరాలు ఐ మీన్ చాలా పేదరాలు బిడ్డలు కూడా లేరు ఆమె అద్భుతంగా సాక్ష్యం చెప్తుంది యూట్యూబ్లో పెట్టారు చాలా పెద్ద సాక్ష్యం ఒక చిన్న ముక్క కట్ చేశాను ఆమె చెప్పిన సాక్ష్యానికి హెడ్డింగ్ కూడా పెట్టారు హెడ్డింగ్ ఏమని పెట్టారు తెలుసా అండి లక్ష ప్రసంగాల కన్నా ఈ ఒక్క సాక్ష్యం విన్న ఇంటి ఇలా పెట్టారు అని నేను వింటే నిజంగానే అలా కనిపించు వండర్ఫుల్గా చదువు లేదు ఏమీ లేదు ఆస్తిపాస్తులు లేవు కానీ దేవుని పట్ల భయభక్తులతో ఐ ఆస్ బ్రదర్ జస్ట్ టు ప్లే దట్ యూ నో ఒక్కసారి ఆ మాటలు వినండి అమ్మ వందనాలు మీరు దేవుణ్ణి ఎప్పుడు తెలుసుకున్నారు నేను దేవుణ్ణి తెలుసుకుంటాం నాకు ఒక్కొక్క తెలిసినప్పుడే తెలుసుకున్నాను నాన్నగారు నాన్నగారు నా నాన్నగారు లోదర్ మిషన్లో ప్రార్థన తెలియవారు మును కూడా మాకు కూడా అలవాటు అయింది ఈ దేవుని మీద విశ్వాసం ఇలాగ ఎలా అలవాటు అయింది మీకు ఎలాగ అలవాటు అయింది ఎలాగ అలవాటు అయింది ఎలాగ అలవాటు అయింది అంత బెడ్డు బావా ఎందుకంటే మేము చిన్నప్పటి నుంచి ప్రార్థనకి వెళ్ళిపోలు మేము మరి ఏమైనా హాస్పిటల్ వెళ్ళాలంటే మరి ఏ హాస్పిటల్ కన్నా వెళ్ళాలంటే ఒంట్లో బాగోలేదని హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే నాకు దేవుడు ఏ బాబు పెద్ద వేలు వేలు ఖర్చు అయ్యి జబ్బు ఏమి ఎక్కలేదు తాత్కాలికంగాను తాత్కాలికంగా చిన్న తెగులు అమ్మా ఆ నూరాలు కదా పొలం ఉందా మిగతా కూర ఖర్చులు ఇవన్నీ ఎలాగా 
కోరిక నాకు మన బొబ్బకి ఇలాగ అంటే మరి తాతయ్య ఇంతవరకు కష్టపడుకుని ఓపుకు గాను నేను పనులకి వెళ్ళి దాన్ని ఇప్పుడు తాతయ్య పనులకి వెళ్తాను నేను ఇలాగ అలాగే ఒక సోడ బియ్యం పట్టుకుంటాను సరే కొమ్మ దాన్ని ఒట్లెట్టుకుంటాం దాన్ని బొబ్బకి ఏమి ఒట్లేదు బావా పెంచుతున్నాడు దేవుడు ఎంత బొబ్బెట్టి పెంచుతున్నాడు అందుకని బొబ్బ కళ్ళు ఒట్లేదు బట్టల కళ్ళు ఒట్లేదు ఇప్పుడు బావు నువ్వు చెప్పావు చక్కగాను అమ్మ నీకు ఎలా జరుగుతుంది ఎలా పోషణాధారు అవుతుందంటే నాకు బొబ్బక లేని లోటు లేదు బట్టలకు లేని లోటు లేదు ఖర్చు పెట్టుకుంటానికి ధనం లేని లోటు లేదు కదా ఆయన ఇస్తున్నాడు ఆయన ఇస్తున్నాడు ఎలాగ ఇస్తున్నాడంటే నేను ఆయన మీద అనుకుని ఉన్నాను నేను ఆయన మీద అనుకుని ఉన్నాను ఒకవేళ నేను ఎట్టకపోతే ఈ బిడ్డ నా కోసం ఏడితే దాన్ని ఆయన ఇస్తున్నాడు ఎలాగ ఇస్తున్నాడు ఎలా ఇస్తున్నాడు ఆయనకి తెచ్చు నాకు తెచ్చు కానీ నాకు ఇంకేమిటి వెళ్తావు కనీసం అగ్గు పొల్ల కొడు ఇంకొకటి ఇంటికి వెళ్ళని బుజ్జి వెళ్ళరు నాకు ఇది లేదమ్మని చెప్పి పక్కంటికి వెళ్ళరు వెళ్ళను అగ్గు పొల్లకి వెళ్ళను సర్వా చిత్తంబు నీదేనయ్యా స్వరూపమేచ్చు కొమ్మానివే సారీపై నున్న మంచి నయ్యా సరి అయిన పాత్ర చేయుమయ్యా సర్వేశ్వర నిరుత్తుండగా సర్వాద నిన్నే సేవింతును ప్రార్థనలో దేవుడు ఏం అడుగుతారు నాకు అది నైనా నాకు ఇది నైనా నాకు అది లేదు నైనా అని అన్నాం గ్రామ గ్రామం అంత కొరకు పాపం చేస్తాను రైతుల కొరకు పాపం చేస్తాను చదువుకున్న బిడ్డల కొరకు పాపం చేస్తాను కష్టపడే బిడ్డల కోసం పాపం చేస్తాను గృహాలు కొట్టుకున్న బిడ్డల కోసం పాపం చేస్తాను వ్యవసాయం చేసుకున్న బిడ్డల కోసం పాపం చేస్తాను నిన్ను నమ్ముకో నీ నమ్ముకో పని అందరికీ దేవుడు నువ్వు అంటాను నిన్ను నమ్ముకో నీ నమ్ముకో పని నువ్వు అందరికీ దేవుడు అందరికీ దేవుడు అందరూ నీ పిల్లలమే నువ్వు పక్షవాతి కాదు నువ్వు మంచి దేవుడు నీ గుప్పులు ఈ పందరిని పోషిస్తాడు నీ గుప్పులు ఇప్పకపోతే ప్రతి జీవి పత్తే ఉంటుంది నాయన నాయన నేను ఎన్నిసార్లు స్థుతించుకున్నా నీ రుణం తీర్చలేదు నాయన నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నా నీకు ఇంకా రోడ్డు పడేమన్నాను నాయన నీకు ఇంకా రోడ్డు పడేమన్నాను నాయన నాయనా నీకు స్తోత్రాలు నాయనా నీకు పొందరాలు పురవా నాయనా సిరి నాకు అన్న తండ్రి నాకు తనకు నేడు ఇచ్చావా తినటానికి తిండి ఇచ్చావా నాయనా నీకు పొందరాలు పురవా నీకు స్తోత్రాలు ఇదిగో నాకు అన్న తండ్రి తల్లిదండ్రులు చేసిన ఏర్పరిచిన ఈ జంట ఆ బిడ్డనే నా నా జాలి కలిగిన పురవా ఆ బిడ్డకే నా పూను ఆ బిడ్డ నేను మేము ఇద్దరమే కదా నా ఏసి తండ్రిని కొందరా నా కన్న తండ్రిని కొందరా మాకు వేలు వేలు కొంచెం ఈ జబ్బులు ఇచ్చిన కాని నుంచి మాకు మంచిలు ఇచ్చి దిక్కులేదు నాయన మాకు నీళ్ళు ఇచ్చి దిక్కులేదు నాయన నువ్వే మాకు దిక్కు నువ్వే నాకు మాకు నాయన నువ్వు నాకు మాట ఇచ్చావు కదా నువ్వు నాకు చెప్పావు నీ అందు భయభక్తి కలిగిన వారికి నీ దేవదోత కావాలని ఉంటుంది అన్నావు నీ దేవదోత కావాలని ఉంటుందని నువ్వు నాకు వాక్యం ఇచ్చావు అని దేవునితో మా గ్రామం మా మా మొలగాడు ఎన్ని సంఘాలు ఉన్నాయి అన్ని సంఘాలు కాస్తులు కాలుకోవాలి కారణం చేస్తాం చేస్తారు కృపాణి ప్రభువా సకల శర శర సంతోషము స్తోత్రము చేసి స్థుతించేదను సంతోషముగా నిన్ను పొగడేదను హల్లెలుయా కృతజ్ఞతతో నిండబడిన హృదయం మనస్సు ఉండాలి తండ్రి ఆనందముతో పాడుచున్నాము నీవిచ్చిన జీవితాన్ని బట్టి నీవిచ్చిన కుటుంబాన్ని బట్టి నీవిచ్చిన ఉద్యోగాలని బట్టి నీవిచ్చిన ఈ ఆస్తిపాస్తులను బట్టి తండ్రి నీకు వందనమయ్యా ప్రార్థించుకోండి రెండు నిమిషాలు అందరూ ప్రార్థనలో ఉండండి ఇందాక పాడినట్టుగా ఒక్కసారి వర్షిప్ టిమ్మర్లా ముందుకొచ్చి ఏ ఆశ లేనప్పుడు నీవే ఆశ అయ్యావు నాకు విలువనిచ్చావు ఆ పాటను ఒక్కసారి మరలా పాడదా ఆ చరణం పాడుతూ ఉండగా అందరూ కూడా మీ గొంతులు కలిపి అనుభవిస్తూ ఒక పూరి పాకలో ఒక వృద్ధురాలు ఆనందముతో ఆయనను స్థుతించగలిగినప్పుడు 
తిండినిచ్చావు బట్టనిచ్చావు ఆరోగ్యం ఇచ్చావు తండ్రి నీకు స్థుతులు అని చెప్పగలిగినప్పుడు నీవు ఎన్ని రెట్లు చెప్పాలి హౌ మచ్ మోర్ యూ కెన్ గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఆటిట్యూడ్ దేవుడు అది కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఈ నవంబర్లో లెట్ ఈస్ ఆల్ గివ్ థ్యాంక్స్ టు గాడ్ ఫర్ ఆల్ హిజ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆ పాట పాడుతూ ఉండగా మన హృదయాన్ని సిద్ధపరచుకుని ఆ మనస్సు నాకు ఇవి తండ్రి పగలంతా మేఘ స్తంభమై రాత్రంతా అగ్ని స్తంభమై దినమంతయులతో కలువరి సిలువులు ఆకాశానికి భూమికి మధ్య శాపగ్రస్తునిలా వ్రేలాడి నీవు మోసావయ్యా తండ్రి ఆశలాడి ఆశలు తండ్రి నీవే నిజమైన వేకువ చుక్కగా అవతరించావు మా ఆత్మీయ జీవితాల్లో తండ్రి నిన్ను పొందిన మా జీవితాలు ప్రభువ తండ్రి ప్రజ్వలితో అనేక మందిని వెలిగిస్తూ ఉండే చక్కని స్వార్థ యోధుల్లా విశ్వాసపు వీరుల్లా మార్చండి ప్రభువ ఒక్కగానొక్క రొట్టె తండ్రి మరుసటి రోజుకి ఏమీ లేదు ప్రభు పూరి ఇంటిలో ఆ పేద ఇంటిలో విశ్వాసముతో దైవజననికి ఇవ్వగలిగింది తండ్రి తద్వారా రెండున్నర సంవత్సరాలు ప్రభు ఆ పిండి తరిగిపోలేదు ఆ నూనెను తగ్గిపోలేదు ప్రభు అటువంటి విశ్వాసం ఇవ్వండి తండ్రి అయ్యా ఇటువంటి ప్రార్థన ఆదివారపు ప్రార్థన అనుభవాల బిడ్డకు లేవు తండ్రి సీదోను పట్టణంలో సారేపతు గ్రామంలో బయలు దేవతను పూజించే బిడ్డల మధ్య ఆని ముచ్చిల్లా మెరిసిందే అవిశ్వాసము కావాలి తండ్రి 
పురిపాకల్లో కూర్చుని నాకు తిండికి లోటు లేదు బట్టకు లోటు లేదు ఆరోగ్యమునకు లోటు లేదు నీకు స్థుతులయ్యా అని చెప్తున్నా ఆ ముసలి తల్లి లాంటి విశ్వాసము కావాలి ప్రభువ దేవుని ప్రార్థన చేస్తా అది కావాలి ఇది కావాలి అని కాదు ఊరంతటి కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను రైతుల కొరకు సైనికుల కొరకు బిడ్డల కొరకు కష్టపడే బిడ్డల కొరకు యమన బిడ్డల కొరకు వివాహములు కావలసిన బిడ్డల కొరకు మీరు కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తానన్నట్టు ప్రార్థన విశ్వాసం కావాలి లక్ష ప్రసంగాలు వింటూ ఉన్నాము తండ్రి జీవించే జీవితం ఏదయ్యా లాడ్ బ్లెస్ ఎస్ తండ్రి మేమే జీవించాలి మేమే ఐదవ సువార్తలాయి ప్రపంచానికి కనబడాలి తండ్రి అటువంటి ఆశతో నిలబడిన ప్రతి బిడ్డను ఇన్ దిస్ మంత్ ఆఫ్ నవంబర్ గ్రాటిట్యూడ్తో నింపమని ఆశీర్వదించమని ప్రతి బిడ్డను నీ చేతులకి అర్పించుకుంటూ నజరేయుడైన యేసు నామమున ప్రార్థన చేయించు నాము తండ్రి అమేన్ అమేన్ హలలూయ మరల గట్టిగా చెప్తా మహాలలూయ